సుబ్బారావు గారి డైరెక్షన్ లో వచ్చిన రాణి రత్న ప్రభ అనే సినిమా కోసం హీరోయిన్ ని ఎవరిని పడదామా అని ఆలోచిస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు అయితే అంతలోపే ఈ అందాల మణిరత్నం ఆయన కళ్ళల్లో పడింది ఆయన కళ్ళల్లో పడింది అని చెప్పడం కన్నా సీనియర్ మోస్టర్ ఎన్టీఆర్ గారి కళ్ళల్లో పడింది అని చెప్పడం బెటర్ ఏమో ఎందుకంటే ఏ క్షణం అయితే ఎన్టీఆర్ గారి కళ్ళల్లో ఇవిడ పడ్డారు అప్పటి నుంచి ఇక ఆమె కెరియర్ కి ఫుల్ స్టాప్ లేకుండా పోయింది వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయింది ఇల్లాలు గాని తర్వాత విలునామా గాని తర్వాత ఆ జన్మ బ్రహ్మచారి గాని లాంటి గొప్ప గొప్ప సినిమాలు చేశారు ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిలో చెప్పాలంటే ఆయన భర్తతో చేశారు రామకృష్ణ గారితో ఎప్పుడు ఖాళీ సమయం దొరికినా ఎన్టీఆర్ గారు ఏదో ఒక విషయంలో ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు డైలాగుల దగ్గర నుంచి పుండరికాక్షయ్య డైలాగ్ రైటర్ ఆయన చేత ట్రైన్ చేయించారు హిందీ తమిళ్ మలయాళం కన్నడ ఇలా మల్టీ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా ఆమె పట్టు సాధించారు దాని తర్వాత కొరియోగ్రాఫర్ గారు వేంపటి సత్య మాస్టర్ దగ్గర డాన్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు బేసికల్ గానే ఆమె డాన్సర్ అయినప్పటికీ కూడా మాస్టర్ చేతిలో పడి ఇంకొంచెం పర్ఫెక్షన్ సాధించారు ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ గా అవుతుందో అంత స్పీడ్ గా తన కెరియర్ కొనసాగింది ఎప్పుడైతే రామకృష్ణ గారితో పెళ్లి జరిగిందో అప్పుడు ఇష్టం లేకపోయిన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి బాయ్ చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ పెళ్ళైన తర్వాత పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి తర్వాత మదన్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన పెళ్ళైన కొత్తలో నానమ్మ గారు దర్శనం ఇచ్చారు ఇంకా అప్పటి నుంచి మళ్ళీ నానమ్మ క్యారెక్టర్లు వెంటబడ్డాయి ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తికి ఎన్టీఆర్ గారికి ఉన్న సాన్నిధ్యం అంటూ మనందరికీ తెలుసు సీతగా ఎన్టీఆర్ గారి డైరెక్షన్ లో సీ శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సినిమాలో సీతగా నటించి సీత 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 అనే పేరు కూడా తెచ్చుకున్నారు సీత బ్రాండ్ సొంతం చేసుకున్నారు ఆవిడికి తెలుసో తెలియకో ముగ్గురు రాముళ్ళు ఆమె జీవితంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఒకటి శ్రీరామ్మూర్తి తండ్రి అందులో కూడా రాముడు ఉన్నాడు తర్వాత భర్త రామకృష్ణ అందులో కూడా రాముడు ఉన్నారు తర్వాత నేను చెప్పినట్టుగా గురువు గారు నందమూరి తారక రామారావు అందులో కూడా రాముడు ఉన్నారు ముగ్గురు రాముళ్ళు ఆమెను ముందుకు నడిపించారు ఒకళ్ళు తండ్రిగా భర్తగా మరొకళ్ళు గురువుగా ఇది మనం నోట్ చేసాల్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ జనవరి తొమ్మిదిన తెర మీదకి రాబోతున్న నేపథ్యంలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆవిడ ప్రేమగా పెద్దయ్య అని పిలుచుకుంటారు అసలు ఆయన గురించి ఆమె ఏం చెప్తారు ఆవిడ మాట్లాడే అందాం చేసి నాన్న ది సినీ మోస్ట్ యాక్ట్రెస్ గీతాంజలి గారు అలియాస్ రత్నం నా ఎదురుగా ఉన్నారు రత్న గారు హలో అండి హలో హలో ఉన్నారు అబ్బా ఏం బాగా మాట్లాడేమమ్మా ఇక నేనేం మాట్లాడాలనిపిస్తుంది సూపర్ థ్యాంక్స్ అమ్మా ఎందుకంటే నా ఇంట్రడక్షన్ ఇంతవరకు నేను కూడా అనుకోలేదు అసలు మూడు రాముళ్ళు వస్తున్నారండి నా జీవితంలో ఇది ఫస్ట్ టైం నేను వినడం కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ గా చెప్పారు నాకు చాలా సంతోషం అయింది వారందరికీ కూడా ఈ మాట చాలా అద్భుతంగా ఉంటది ఈ అమ్మాయి చాలా బాగా మాట్లాడింది అనుకుంటారు నీకు ముందు వేరే వస్తుంది అయ్యో అది కాదమ్మా నేను ఎన్నో సార్లు ఎన్నో ఇంటర్వ్యూల్లో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం చూశాను కానీ ఇప్పుడు అవకాశం రాలేదు మీతో మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ టు బి ఆనెస్ట్ అందులో ప్రతిసారి శ్రీరామ్మూర్తి గారి పేరు వినిపిస్తుంది రామారావు గారి పేరు వినిపిస్తుంది రామకృష్ణ గారి పేరు వినిపిస్తుంది మూడు పేర్లు వినిపించినా కూడా నా పొరకు ఎక్కలేదు అది అట్టు కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత అయ్యో ఎంత చక్కగా చెప్పింది రామ రామారావు గారు రామ మా శ్రీరామూర్తి గారు మా నాన్నగారి పేరు రామ మూడు మిక్స్ అయినాయి నిజంగా రాముల వారు నా ఎందు ఉన్నారనుకుంటున్నాను అందుకే సీతమ్మ తల్లి పేరు ప్రబలమైంది నాకు స్టాంప్ అయిపోయింది స్టాంప్ అయిపోయింది నేను రైట్ అమ్మా ఎట్లా ఉన్నారు పింక్ లో యూర్ లుకింగ్ సో గాడ్ జియస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ టు అప్లాజ్ యూ ఎలా ఉన్నానంటే ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటాను అంతే మీకేంటి చాలా జోవియల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటారు వయసుతో సంబంధం లేకుండా చేశాను అసలు సీతారామ కళ్యాణానికి వచ్చే ముందు కొంచెం చైల్డిష్ టైప్ మెంటాలిటీ నాది నాకు ఎప్పుడు యాంటీగా ఉండడం కానీ హెడ్ వెయిట్ కానీ నా జీవితంలో లేనివి ఒక రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందుకని ఇప్పటి వరకు జీవితం అంతా అలాగే నవ్వుకుంటూ సరదాగా మాట్లాడుతూ అందరిని నవ్వింపజేస్తూ నా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా గీత ఉంటే బాగుంటుంది సెట్లో అనేటట్టుగా ఉన్నాను గీతాంజలి మన ఎవరు మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా సావిత్రి గారు కానీ జానకి గారు కానీ అనేవాళ్ళు అంట కదా గీత కంపల్సరీ ఉండాలి గీత కంపల్సరీగా ఉందంటే సెట్లో నవ్విస్తుంది అంజలి గారు జమున గారు 
సరోజా దేవి గారు అందులో సీతారాం కళ్యాణంలో ఆవిడ మండో తెరేశారు దెన్ అప్పటి నుంచి నాకు అక్క అని పిలుచుకొని ఆ అభిమానంతో అందరూ నాకు అక్కలు నేను చేయలేని అంటే ఐ థింక్ మీరు మీరు ఇంత హెల్దీగా ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి మీరు ఇందాక స్పెసిఫై చేసిన దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ద రీజన్ అనుకుంటున్నాను కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకుండా హెడ్ వెయిట్ లేకుండా హెడ్ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది అసలు చెప్పండి మన తలకి ఏమైనా బరువుగా ఉంటుందా ఏంటి మీకు లేదు కాబట్టి తెలియదు ఎలా అసలు బరువు బరువే లేదు నేను నన్ను తిట్టినా కూడా నేను వెళ్ళి పలకరిస్తానండి అని అంటే తిడితే నేను పడను అది కూడా చెప్తున్నా నేను ఈ మాట అన్నానంటే ఎవరిని తిట్టేవాళ్ళు తిడతారు కానీ నేను తిట్టినా నన్ను చే ఏంటి ఇలా అన్నా కూడా నా లైఫ్లో ఒక రెండు మూడు సార్లు సెట్స్లో నేను ఏడ్చాను అని చెప్తాను మీకు ఎందుకంటే తెలుసు నాకు రాత్రి పన్నెండు గంటల టైంలో ఒక షూట్ జరిగింది మీరు మీరు కాళ్ళు పడుతూ ఉండగా హర్నాథ్ గారు కనుకుంటా అప్పుడు బీభత్సంగా సీరియస్ అయ్యారు ఎన్టీఆర్ గారు నా అన్ని చూస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్స్ అనిపిస్తుంది నిజంగా చాలా గుర్తుపెట్టుకున్నారు మీరంతా వాహిని స్టూడియో మొత్తం రౌండ్ తిప్పించారు మీ ఫాదర్ దట్ వాస్ ద లాస్ట్ టైం యూ క్రైడ్ నిజంగా ఫస్ట్ టైం అది లైఫ్లోనే ఫస్ట్ టైము ఒక సినిమా చెప్పాలంటే ఇక నేను చెప్పాలి రెండు మూడు ఇన్స్టెంట్స్లో నేను ఏడ్చాను అంటే నన్ను అలా ఏడిపించారు డైరెక్టర్స్ సోమవార మహత్సవ్ అని కృష్ణ ఆయన కృష్ణమూర్తి గారు ఏదో డైరెక్టర్ అయినా సెట్లో నేను భయంకరమైన డాన్సెస్ అనమా ఆ రోజుల్లో డాన్సెస్ బెండ్ లేపేసేవారు ఒక పక్కన సెట్స్లో డాన్స్ చేయటం దానికి ముందు రిహార్సల్ ఆ రిహార్సల్కి వెళ్ళడం అక్కడ చేయటం ఇక్కడ రావడం ఎంత కష్టం ఆలోచించండి అండ్ నో గ్రూప్ పెట్టాలి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి డాన్సర్స్ కూడా ఉండేవారు కాదు ఏ హీరో హీరోయిన్ ఓ అంటే గీతాంజలి ఉందంటే కొంచెం స్పెషల్గా వేయండి మూమెంట్స్ చాలా బాగా చేస్తా ఉండే అని మాస్టర్స్ అందరికీ బ్యాండ్ అయిపోయాను నేను అంటే నన్ను ఇంకా అసలు ఎలా చేసేదాన్నో నాకు తెలియదు శ్రీరామ కథ పద్మనాభం గారి పిక్చరు మీరు చూసి ఉంటారు చంద్రమోహన్ గారు నేను ఇలాగా ఆ సినిమాలో అయితే హీరాలాల్ మాస్టర్ అంటే హైయెస్ట్ డాన్స్ మాస్టర్ అయిన ఆయన ఎలా లేదు నేల మీద ఇట్లా కొడతాడనమాట మాస్టర్ గారు కమన్ అంటే మనం ఎగిరేయాలన్నమాట డాన్స్ మాస్టర్ ఉంటారు స్టిక్ పట్టుకుని కడతారు అట్లా అనేటప్పటికే మన దడదడలు ఆడుతుంది అసలు భూమి అదురుతుంది ఆయన ఆ మాస్టర్ గారు అయితే సినిమాతో జర్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీరు అంతకుముందు బాగా పెళ్లిళ్ళల్లో అక్కడ ఇక్కడ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఎయిత్ క్లాస్ తర్వాత మీ ఫాదర్ ఎంకరేజ్మెంట్ తో సినిమా తర్వాత మీరు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ చేయలేకపోయారా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చిన్న చిన్న వయసు వయసులో చేయడమే కానీ అది అందరికీ చేసి మనం క్లాసికల్ నేర్చుకున్నారమ్మా క్లాసికల్ కూచిపూడి నాకు ఏది నేర్చుకున్నాను ఫైవ్ ఇయర్స్ భైరవర్ణం చేశాను నేను భైరవర్ణం అంటే అది వన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట అది మా నాన్నగారికి చాలా పిచ్చి అనమాట అండి నేను మా సిస్టర్స్ నలుగురు కదా ఇద్దరు సిస్టర్స్కి డాన్స్ నేర్పించారు ఆయన ఇంకొక అక్క కూడా ఉంది అక్క అక్కకి నాకు ఇద్దరికి డాన్స్ నేర్పించి భరతనాట్యం నేర్పించేవారు రోజు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ అంటే మాకు అసలు ఎంత కోపంగా ఉండేదో చెప్పలేదు రోజు ఆడమంటారు ఏం చేసేది చెమట పట్టదు చెమట పడుతుంది లేదు వేరే డాన్స్ చేయకపోతే పడదు చెమట పడితే కానీ నాకు నమ్మకం ఉండదు అనేవారు ఇది కాదని చెప్పి ఒక బిందె నీళ్ళు పెట్టుకుని రోజు ఆయన వచ్చే ముందు జల్లేసేసుకునేవాడు చెప్పు నీళ్ళు మొహం మీద చేతుల మీద కొంచెం ఇలాంటి దంగల్ లాగా దంగల్ అమెరికన్ లాగా ఉన్నారు మీ ఫాదర్ ఫాదర్ వచ్చి తల తీసినప్పటికి చెమటలతో ఉండేవాడు ముద్ద ముద్దగా ఏంటి అంత కష్టపడ్డారా అవునండి చాలా కష్టపడ్డారు మేడం వద్దమ్మా అంత కష్టపడి వచ్చారు వాడి చాలా వదిలేదు ఇలా బింది కొంచెం సేఫ్ చేసింది మమ్మల్ని చాలా రోజులు హెల్ప్ చేసింది ఆ బింది నీళ్ళు కొంచెం మేమిద్దరం కొంచెం అప్పుడప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోయి పడుకుని మళ్ళీ ఆయన వచ్చేటప్పుడు లేచి కూర్చుని ఇలాంటివి కొంచెం అలర్ట్ చేసేవాళ్ళం మొత్తానికి ఆయన ట్రైన్ అప్ కొంచెం మాకు మంచి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మేబీ దట్ మైట్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ సపోర్టెడ్ యూ సపోర్టెడ్ ఈరోజు స్ట్రాంగ్ గా ఉండడానికి స్ట్రాంగ్ అండ్ మోర్ ఎవరు ఆయన డాన్స్ పిచ్చి అండి ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలి నేను నేను మా అక్క అయిపోవాలి పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయిపోవాలి మనం చెన్నై వెళ్ళాలి అప్పుడు రోజుల్లో మెడ్రాస్ పేరు కానీ అక్క ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు పెళ్లి చేసేసుకున్నారు అక్క కూడా ఎంటర్ అయిందండి సూర్పణి క్యారెక్టర్ ఇస్తుంది రామ్ కళ్యాణం ఓకే ఫస్ట్ మూవీ వెళ్ళి మేమిద్దరం కూడా ఎంటర్ అవ్వడం మా సిస్టర్ కూడా సీతారామ కళ్యాణం సీత పాత్ర నాకు ఇచ్చారు పెద్ద ఆయన తర్వాత ఏమో మా అక్కకు వచ్చి సూర్పణక మమ్మల్ని పెరమనెంట్ ఆర్టిస్టులు చేశారు అంటే మేము స్టడీగా ఉండమని వీళ్ళు ఎక్కడికైనా వేరే సినిమా గమాలు వస్తే వేసేస్తారు తెలియదు పాప వీళ్ళకి 
అని మా ఫాదర్ ని నన్ను బాగా అగ్రిమెంట్ రాయించుకున్నారంట కదా పర్మనెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్టిస్ట్ అని ఇచ్చి 1000 రూపీస్ నాకు 1000 రూపీస్ తనకి సాలరీ అలా 2 ఇయర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్ అసలు మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ లేదు ఆయన ఆయన చెప్పిన మాస్టర్స్ తో డాన్స్ నేర్చుకోవాలి ఆయన చెప్పిన డైలాగ్స్ అంతా నేర్పించుకోవాలి అంత మాస్టర్స్ ని పెట్టారు మాకు వెంబడ్ సచిన్ గారు అండ్ మంచి పొట్టిగా ఒక ఆయన ఉండేవారు మా పెద్ద ఆయనకి మాస్టర్ అట్ ఆయన టెంపుల్ మాస్టర్ ఆయనే పెట్టారు మాకు ఆయన ముసుకేసుకుని ఇంత పొట్టిగా ఉంటారు అనమాట మనలో సగం ఉంటాడు ఆయన వచ్చి టెంపుల్ నేర్చుకో టెంపుల్ నేర్చుకోవాలి నెల్లా పడికను నెల్లా పడికను అని దెబ్బలాడేవారు సరే సార్ అని చెప్పి ఆ టెంపుల్ నేర్చుకున్నాం పెద్ద ఆయన లేకపోతే గోలు ఎడతారు రోజు వెళ్తున్నారా లేదా వెళ్ళు ట్యూషన్ వెళ్తున్నారా వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టుకునే వాళ్ళు అంట కదా తమాషాలు చేస్తే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం అంటే ఇంట్లో తీసుకున్నాం రెంట్కి చిన్న ఇల్లు అండి వన్ షెడ్ లాగా ఒక షెడ్ లాగా అనమాట ఫిఫ్టీ రూపీస్ శాలరీ అంటే అట్టి కట్టు నలుగురు అక్క చెల్లెళ్ళు మేము మా ఫ్యామిలీ అంతా మా ఫాదర్ మిగతా హీరోలు ఇంత ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం కో ఆర్టిస్ట్ పట్ల కానీ ఆమెకు డాన్స్ నేర్పించాలి డైలాగ్ డెలివరీ నేర్పించాలి డిక్షన్స్ నేర్పించాలి లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ మిగతా వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఓన్లీ ఎన్టీఆర్ గారు ఎందుకు తీసుకునేవాళ్ళు ఇది ఒక్కటే తీసుకున్నారు ఆయన మమ్మల్ని తీసుకున్నారు ఇంకెవరు తీసుకున్నారు అదే అడుగుతున్నాను నేను మామూలు జనరల్ గా తీసుకోరు కదా వాళ్ళు చేస్తారు లేకపోతే హాయ్ బాయ్ చెప్పుకోవడం వెళ్ళిపోవడం కదా బట్ వీఆర్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ చిన్నవాళ్ళు పాపం ఆ తండ్రి చూస్తే తల్లిదండ్రులు పాపం వాళ్ళు విలేజ్ కాకినాడ నుంచి వచ్చారు వీళ్ళకి ఏమీ తెలీదు కొంచెం కూడా జ్ఞానోదయం లేదు మనుషుల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు అసలు యాక్చువల్గా అంతకంటే మేము ఏం చెప్పాలంటే మాకు తెలియదు కెమెరా నేను చూడలేదు అసలు అలాంటి చదువుకున్న ఏజ్లో ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అప్పుడు మేము వచ్చాం అనమాట అండి నేను ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ మా సిస్టర్ ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు మమ్మల్ని చూసి ఆయన ఏమనుకుంటారంటే దోస్ డేస్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ముందు చెప్తున్నాను ఇది అప్పుడు రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వేరే టైప్ అప్పుడు వేరే టైప్ అవును అవును ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఎటుపోతే మనకెందుకు మనం ముందు వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటారు మనల్ని గమనించే వాళ్ళు కూడా ఉండలేరు అండి ఇప్పుడు కానీ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళతో పాటు పక్క వాళ్ళు కూడా ముందుకు వెళ్ళాలనుకునే మనస్తత్వం ఆ సినిమాలో రాణి రత్న ప్రభలో యాక్చువల్గా ఆయన హీరో అంజలి గారి హీరో అయిన అప్పుడు ఏమైందంటే ఆయన ఆయన అనుకోకుండా ప్రొజెక్షన్ చూస్తున్నారు ఆ రోజు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారు కూడా పక్కన కూర్చున్నారు బిఎస్ సుబ్బారావు నేను ఒక డాన్స్ చేశాను నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది ఆ డాన్స్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ డాన్స్ అనమాట అది అది పెద్ద ఆయన చూశారు అప్పుడు చూసినప్పుడు భరతనాట్యం చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి నచ్చింది ఆ బిట్టు నచ్చగానే స్టాప్ చేయమన్నారు ప్రొజెక్షన్ ఏంటి బిఎస్ గారు ఎవరు ఎంఐ అని అడిగారు డైరెక్ట్గా వచ్చారు ఆయన సీతారామ కళ్యాణం అది సీతారామ కళ్యాణ్ సినిమా తీయడానికి చూస్తున్నారు ఆయన అప్పుడు నా దృష్టి ఏంటంటే ఆ టైంలో నేను ఆయన దృష్టిలో పడ్డం మా అక్క కానీ నేను కానీ వీళ్ళిద్దరూ బాగున్నారు నేను చూస్తున్న సీత పాత్రకి అమ్మాయి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకుంటాను అని మాట్లాడండి షీఈస్ వెరీ నైస్ అండ్ ఇన్నోసెంట్గా ఉంది అమ్మాయి అని ఈ అమ్మాయి కూడా బాగానే ఉంది సూర్పణకి అమ్మాయి నేద్దాం అని వెంటనే వెంటనే ఛాన్స్ వచ్చేసింది మాకు కాల్ ఫర్ వచ్చేసింది మాట్లాడుకున్నాం అగ్రిమెంట్ ఏం చేశారు టూ ఇయర్స్ పర్మనెంట్ ఆర్టిస్టులు అయిపోయాం అండ్ మోర్ ఎవర్ మా ఫాదర్ కూడా చాలా సంతోషపడ్డారు రామారావు అంటే మాటలు కాదు కదా గ్రేట్ పర్సన్ మీ మదర్ బాగా వంటలు వండేవారు ట్రాక్ లోకి వచ్చేసాం బాగా అభిమానంగా పలకరించడం కానీ మాకు వదిని గారిని పిలుచుకున్నాం ఆయన భార్యని తారకమ్మ గారిని ఈ పిల్లలందరూ మాకు ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ అనమాట అక్కడ ఎవరు బాలకృష్ణ హరికృష్ణ కృష్ణ పురంధేశ్వరి లోకేష్ పిల్లలందరూ కూడా భువనేశ్వరి వాళ్ళు అక్క అక్క అని మమ్మల్ని పిలుస్తూ చాలా ఇంటిమిస్ అయిపోయాం అనమాట అండి అందులో మా అక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే సూర్పణక అయినా కూడా షీఈ్ ఆ గ్లామర్ రాక్షసి కాదు గ్లామర్ అండ్ సీతకి నాకు ఇచ్చేసి డైలాగ్ నేర్పించి తమిళ్ నేర్పించి హిందీ నేర్పించి వీళ్ళని ఖాళీగా ఉంచకూడదు వీళ్ళ లైఫ్లో వీళ్ళకి మంచి ఛాన్సెస్ రావాలి అని పెద్ద ఆయనకి ఒక మా మీద చాలా అభిమానంగా ఉండేవారు అనమాట అండి అది మా యొక్క అదృష్టం అవన్నీ నేర్పించడం అంటే ఎవరి వల్ల కాదు అది ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ వస్తుంది కదమ్మా జనవరి తొమ్మిది కోసం రెండు బిట్లుగా తెస్తున్నారు ఒకటి కథానాయకుడు అయితే ఇంకోటి మహానాయకుడు అని చెప్పేసి ఏమనిపిస్తుంది ఆయన అసలు ఆయన సినిమా తెరకెక్కబోతుంది అన్నప్పటి నుంచి రకరకాల కన్వర్జేషన్స్ వాదనలు భిన్నాభిప్రాయాలు సోషల్ వార్ జరుగుతుంది ఇంకోవైపు లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్
మా 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 సినిమాలో క్యాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంది చాలామంది నటీమణులు నటులు ఉన్నారని చెప్తున్నారు మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంతా చూస్తుంటే నేను మొన్న బయోపిక్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను కదా బాలయ్య బాబు పిలిచారు బాలయ్య బాబుకి ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు లాగా ఒక మంచి పద్ధతి వచ్చి నేను చాలా మంచి అబ్బాయి ఎందుకంటే నేను నేను వెన్ ఐఎమ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అబో ఇది చిన్నవాడు ఇంత ఉండేవాడు బాలయ్య హరికృష్ణ మమ్మల్ని సీతక్క అని పిలుస్తూ ఆ ఇంటిమేసి అబ్బాయిలు ఇప్పటికీ ఉందండి నన్ను చూడగానే నేను హైదరాబాద్ రాగానే నన్ను అసలు ఎంత ఆప్యాయంగా పలకరించి నన్ను దగ్గర తీసుకుని నాకు ఎంత సంతోషాన్ని కలుగ చేశాడంటే అబ్బాయి అంత మంచి అబ్బాయి అనమాట ఆ అబ్బాయి తీస్తున్నాడంటే మొన్న పిక్చర్ వేసి కూడా చూశాను నేను మొన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను నేను అసలు ఎంత కరెక్ట్గా పెద్ద ఆయనలాగా ఉన్నాడు ప్రతి యాంగిల్లో నాకు ఆయన కనిపిస్తున్నారు బా ఆ సన్యాస్ డ్రెస్ వేసుకున్నప్పుడు కానీ ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా వాళ్ళ తండ్రి పోలికలు కానీ తండ్రి యాక్టింగ్ కానీ ఆ అబ్బాయిలో అలాగ వచ్చింది మీకు ఎక్కువ బసవ తారకం గారితోనూ ఎన్టీఆర్ గారితోనూ అసోసియేషన్ ఉంది ఎన్టీఆర్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు అవిటి అసలు మీకు మాటలు ఉన్నాయా మాట్లాడారా నేను నాకు ముందు తెలియదండి మేము మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నైన్ ఇయర్స్ అయింది వచ్చి హైదరాబాదు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను అనుకోకుండా ఆమెని ఒక చోట కలవడం జరిగింది చాలా ఆప్యాయంగా పలకరించారు మా సీతం వచ్చింది మా గురువుగారు మా ఆయన ఒక ఏకైక మహానటిని ఒక మంచి మహా ఆర్టిస్ట్ని శిష్యురాలు శిష్యురాలు బుక్ చేశారు నాకు చాలా సంతోషం మా నేను చిన్నప్పుడు చూసా సినిమా చూశాను నేను ఎప్పుడు చూస్తాను అనుకున్నాను నేను చూశాను చాలా సంతోషంగా ఉంది మా ఇంటి భోజనానికి రా అన్నారు నేను తప్పకుండా వస్తానండి అని చెప్పాను చాలా ప్రేమగా మాట్లాడారండి అంటే నాకు ఎంతో ఆనందం అనిపించింది నాకు తెలియలేదు ఇది అంటే నేను చెన్నైలో ఉంటున్నాను కాబట్టి మాకు మెడ్రాస్ హైదరాబాద్లో వచ్చిన తర్వాత ఈమె ఇంత ఆప్యాయంగా పలకరించడం ఈ వదినిగా అంటే మా తారకం అంటే మా వదిని గారు యాక్చువల్గా నేను పిలి వదిని గారిని పిలిచేవాళ్ళం కానీ ఈమె ఆప్యాయత పలకరింపు భోజనం పెట్టడం కానీ చాలా బాగుండింది అంతవరకు కలిశాను అనమాట అంటే ఎన్టీఆర్ గారు సీఎం అయిన తర్వాత అనుచరులు కొంతమంది బాగా సన్నిహితంగా ఉన్న అనుచరులు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా చెప్తున్న విషయాలు ఏంటంటే ఆయన చాలా లోన్లీ ఫీల్ అయ్యారు లాస్ట్ టాస్లో ఆ లోన్లీనెస్ భరించలేక లక్ష్మీ భారతి గారు అప్పుడే పరిచయం అవ్వడం సాంస్కృత్లో వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవడం భాష పట్ల ఆమెకు ఉన్న అవగాహన ప్రేమ సేమ్ కొన్ని కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల దగ్గర అయిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు కానీ ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడం కుటుంబ సభ్యులకి అయితే ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఆమెను హెరాస్ చేయడం కూడా జరిగిందని చెప్పి ఈ వాస్తవాల గురించి మీకు ఏమైనా తెలుసా ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ లేను కదా అసలు మేము ఇక్కడ ఉన్నా కూడా మేము పట్ నేను ఇంటర్ఫీరెన్స్ నేనండి నేను ఎందుకంటే మనకి ఏమి మాకు వదిని గారి మీదే ఇంటిమిసీ ఎక్కువ నాకు ఎప్పుడు మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా షూటింగ్ లేకపోతే నేను అక్కడే ఉండేవాళ్ళం వదిని గారితోనే కాలక్షేపం వదిని గారితోటే మాట్లాడుకోవడం వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంటిమిసీగా ఉండేవారు మాతో పెద్ద అయిన మదర్ అండ్ ఫాదరు పెంపుడు తల్లి ఇప్పుడు బసవ తారకం గారి క్యారెక్టర్ విద్యాబాలన్ వేస్తుంది వేస్తున్నది ఆవిడ చూశానండి మొన్న ఫంక్షన్ రోజున చాలా బాగా మాట్లాడింది ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ తారకమ్మ రోజు అమ్మ అని చెప్పింది బాగుంది నేను కొన్ని సీన్లు చూశాను చాలా బాగుంది ఏమో నాకు ఆ లుక్స్ కనిపిస్తున్నాయి కొంచెం కళ్ళు కళ్ళు దగ్గర అంటే ఈ ఎక్కడో కళ కనిపిస్తుంది బా ఆ వదిని గారి యొక్క అలా వచ్చారే మాట్ల కనిపిస్తున్నారు అనిపించింది నాకు బాగుంది అంటే బా జూ బాబు అయితే అసలు బాలయ్య బాబు అయితే అసలు యాక్చువల్గా చాలా బాగా తీసారు ఎందుకంటే తండ్రి తండ్రిని మించిన కొడుకు అయ్యాడు అబ్బాయి డెఫినెట్గా ఈ పిక్చర్ పెద్ద హిట్ అవుతుంది నాకు కళ కనిపించింది అసలు ఆ సినిమా మా పెద్ద ఆయన చూసినట్టే అనిపించింది అనుక్షణం ప్రతి ఒక్కరితో మర్యాదగా ఉంటాడు అబ్బాయి ప్రేమగా పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం కానీ ఇప్పుడు మా పెద్ద ఆయన దగ్గర నేను చూసింది ఏంటంటే సీతారాం కళ్యాణ్ సెట్లో కూర్చున్నప్పుడు మాకేం తెలియదు కదండి అసలు ఏమి తెలియదు అంటే ఏ ఎవరు వస్తే మనం నమస్కారం పెట్టాలి ఎవరో వాళ్ళు అని కూడా తెలియదు మాకు ఆయన ఏం చేసేవారంటే ఎంత పెద్ద గెటప్లో ఉండేవారు రావణాసురుడు అంటే మామూలు గెటప్ కాదు అది ఆ గద ఒక పక్కన పెట్టేసేవారు కూర్చునేవారు కూర్చుని ఇలా కూర్చొని ఆయనకి వెనకాల మేమంతా అనమాట నేను మా సిస్టరు చాయదేవమ్మ ఇందులో యాక్ట్ చేసిన నటీ నటులు చాలామంది అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళం ఆయన వెంటనే ఎవరు వచ్చినా అలా లేచి మన బ్రదర్ అని చెప్పి ఒక నమస్కారం పెట్టి కూర్చోపెట్టి వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత నేను కూర్చునేవారు ఇవన్నీ మేము బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం మా పెద్ద ఆయన ఎంత గౌరవం ఓహో అలా ఉండాలేమో అలా పెద్దవాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టాలేమో 
అనేది మేము చాలా వరకు ఆయన ఫాలో అయ్యాం అది ఆయన యొక్క గౌరవం ఏంటంటే అలాగా ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారితో డాక్టర్ చక్రవర్తి ఫస్ట్ మూవీ చేశాను నేను చెల్లెలు పాత్ర చాలా మంచి పాత్ర చేశాను కానీ నాగేశ్వరరావు గారి సిస్టమ్ వేరేగా ఉంటుంది రామారావు గారు ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఆయన పెద్ద స్టార్ ఆయన పెద్ద హీరో నాగేశ్వరరావు గురించి మనం మాట్లాడడానికి కూడా అవకాశం లేదు నేను ఫస్ట్ టైం నేను చేసింది డాక్టర్ చక్రవర్తి చూస్తే ఆయన అంత ప్రేమ మాట్లాడడం కానీ అమ్మ ఇలా చేయమ్మా నువ్వు చెల్లెలు పాత్ర వేస్తున్నావు నువ్వు భయపడద్దు నేను చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అండి అది అందులో ఆ క్యారెక్టర్ రావడం నాకు చాలా చేయటం అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చేయటం అలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే నాగేశ్వరరావు గారు లేదమ్మా నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు చక్కగా చేస్తున్నావు కమాన్ డూ ఇట్ అనేటట్టు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయటం ఆ తర్వాత ఇంటిమీసీ ఆ చెల్లులకి అన్నకున్న ఇంటిమీసీ అసలు ఎంత బాగా చెప్పేవారో చెప్పలేదు నేను నాకు ఇప్పటికే కళ మీద కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఇప్పటికీ ఆంధ్రదేశంలో ఆ పిక్చర్ నేను బయట ఊరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళానంటే ఏమిటి చక్ర చక్రవర్తులు ఆధారపడ్డారండి నేను ఆధారపడ్డాను కాదు నాగేశ్వరరావు గారు నేర్పించారు నాకు అలాగే డైరెక్టర్ గారు అక్కలేదు నాగేశ్వరరావు గారు మోస్ట్ యాక్టివ్ యాక్ట్రెస్ యూ ఆర్ అవునా అది చెప్తున్న మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అప్పుడే అప్పుడు కదా ఇప్పుడు కూడా యాక్టివ్గానే ఉన్నారుగా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పి చెప్పడం ఒకటి దాంతో పాట ఒకటి ఉంటుందండి పాడమని నన్ను అడగవలన పరవశించి పాడన ఈవేళ ఆంధ్రదేశంలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ మధ్య కాలంలో షూటింగ్స్ సినిమాలు ఒప్పుకున్నాను చేయటం ఆంధ్రదేశంలో పల్లెటూరులో వెళ్ళినా కూడా ఏమండి ఆ పాట ఎంత బాగా యాక్ట్ చేశారండి నాగేశ్వరరావు చెల్లెలుగా ఎంత బాగా చేశారండి ఇప్పుడు సీతారామ కళ్యాణంలో రామారావు పక్కన సీత పాత్ర ఇంత అద్భుత అనే పేరు మీనాక్షమ్మ సాంగ్ కూడా బాగా అడుగుతారంట కదా బాగా అడుగుతారండి పొరిగింటి నేను ఎందుకంటే నేను చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రదేశంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ నైన్ ఇయర్స్లో ఇంత దూరం మన మీద అభిమానమా ఈ ప్రజలకి ఎంత అభిమానం ఎంత ఆప్యాయత మన రిజల్ట్స్ ఎంత బాగా చెప్తున్నారు ప్రతి క్యారెక్టర్ చెప్తున్నారు ప్రతి పాట పాడుతున్నారు నాకు ఎంత చేసుకోండి నాకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి వాళ్ళ యొక్క అభిమానం నన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది నా మనసు అంతా ఆనందం అయిపోద్ది అనమాట అబ్బబ్బా భలే సినిమాలు భలే సాంగ్స్ లేత మనసులు వాళ్ళే పడేస్తుంటారు ఇలాగ ప్రతి సినిమాలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు వివరించి చెప్తున్నారంటే నేను ఎంత బాగా చేసి ఉంటాను వాళ్ళంతా నన్ను అభిమానించారు వాళ్ళు నా సినిమాలన్నీ చూస్తున్నారు వాళ్ళకి ఇంకోటి ఏంటంటారంటే యు ఆర్ న్యాచురల్ బ్యూటీ యు ఆర్ న్యాచురల్ యాక్టింగ్ మీ గెటప్స్ అంత న్యాచురల్గా ఉంటుంది అని చెప్తారండి నాకు చెప్తే నాకు ఎంత ఆనందం అయిపోద్దో చెప్పలేదు ఏమో ఏం చేశానో తెలియదు ఆ టైంలో ఎక్కువ కొప్పులు పెట్టుకునే వాళ్ళు కదమ్మా ఎక్కువ విక్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు జ్యువెలరీ కూడా ఎక్కువ వేసుకునే వాళ్ళు జ్యువెలరీ విక్స్ కానీ మీరు చాలా సింపుల్ గా అనిపించే వాళ్ళు అనుకుంటా బట్ నేను ఆ విగ్ పెట్టినా కూడా విగ్ పెట్టినట్టు ఉంటుంది అండి మీరు నమ్మరు ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలో విగ్ పెట్టింది ఎవరంటే జయలలిత సీఎం తమిళనాడు తను పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ పెట్టింది నేను ఓకే తెలుగులో తెలుగులోనే తెలుగులో తను కూడా యాక్ట్ చేసింది కదా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ జయలలిత నేను చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఒక చోట డాన్స్ నేర్చుకున్నాం ఇవన్నీ చెప్తే ఎలా ఉంటుందంటే నిజంగా సీఎం అవ్వకముందు కానీ ఆర్టిస్ట్ అవ్వకముందు కానీ నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వకముందు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది లేండి అమ్మాయి ఇంకా బాగా తీయాలి చాలా బాగా చేయాలి బయోపిక్ చేశారంటే చాలా రీసెర్చ్ చేయాలి రీసెర్చ్ చేయాలి ఎన్నెన్ని ఎన్నెన్ని ఉంటాయి ప్రపంచంలో ఏ మూల నుంచి ఏ కాంట్రవర్సీ వస్తుందో తెలియదు కాంట్రవర్సీ వస్తాయో తెలియదు కానీ బయోపిక్ మీద చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉన్నారు ముందు పెద్ద అయింది వచ్చిన తర్వాత పెద్ద అయింది వచ్చిందంటే అసలు పెద్ద అయింది చాలా బాగా తీసినట్టుగా ఆ చూసాను నేను ఎన్టీఆర్ గారి బయోపిక్ చాలా లేట్ అయిపోయిందని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే మహానటి తర్వాత ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో కొంచెం స్పీడ్ పెంచారే కానీ యాక్చువల్గా అయితే రామారావు గారి బయోపిక్ మహానటి కన్నా ముందు రావాల్సి ఉంది కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది ఆయన అసలు ఆయన మరి ఇంకెవరు చేయడానికి ఛాన్స్ ఉండదండి ఆయన ఆయన ప్రపంచం అంతా కూడా రామారావు గారు అంటే ఒక గౌరవం పొలిటికల్లో కూడా ఆయన పెద్ద పెద్ద లీడర్ అయిన మామూలు కాదు కదా ఎందుకంటారు రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరు సాహసించలేకపోవడానికి కారణం ఏమంటారు అండి ఇంకేముంటది ఆయన ఎలా చేస్తాము బాబోయ్ అభిమానం చంపేస్తారు అభిమానం మనం ఏ విధంగా చంపేస్తారో ఎందుకంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ అంతా వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా చెప్తారు రామారావు ఎలా 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 అని మనం చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళు చెప్తారు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ బయోపిక్ ని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు పబ
మన ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళు డైరెక్టర్ను మన అశ్విని దత్ గారి డాక్టర్ వచ్చారు నన్ను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను శ్రీ సావిత్రి గారితో యాక్ట్ చేశాను తెలుసు ఒక పదిహేను సినిమాలు చేశాను సావిత్రి అక్కయ్య గారితో కానీ నేనేం చెప్పలేదు నేను కొన్ని చెప్పాను కొన్ని చెప్పాను కానీ నాకు కొన్ని పాయింట్స్ నచ్చలేదు వాళ్ళు చేసింది దాంట్లో నా వరకు ఏంటవి పర్సనల్ పర్సనల్ లైఫ్ అక్కలేదండి ఇప్పుడు మీరు ఎంతవరకు తీయాలంటే పర్సనల్కి వెళ్ళకూడదని నా ఉద్దేశం కెరియర్ వరకు తీసేస్తుంటే సరిపోయేది పర్సనల్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో నేను చూసి వచ్చానా నేను వచ్చి పబ్లిక్ చేసేటప్పుడు ఒకరోజు చూసాను అనుకోండి పోని యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా చూసి ఉంటాను మిమ్మల్ని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ లోపలికి వెళ్ళి తలుపేసేసుకుని ఆమె ఏదో చేసి వచ్చారు అని నేను పబ్లిక్ చెప్పానంటే ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందండి అది అది నా ఉద్దేశం సావిత్రి గారు అంటే మహానటి ఇంకా పుట్టేవాళ్ళు లేరు ఇక ఆమె నటించిన నటన కానీ ఆమె సినిమాలు కానీ తమిళనాడు కానీ తెలుగు కానీ హిందీలో కూడా యాక్ట్ చేసాం మేము ఇద్దరం కూడా అది కూడా చెప్తున్నాం బలరామ్ శ్రీకృష్ణ శ్యావడి బలరాముడు భార్య నేను కృష్ణుడు భార్య ఈక్వల్ హీరోయిన్ సబ్జెక్ట్ చేసాం పెద్ద పెద్ద ఫోక్లోర్ అండి అది ఆమె ఆమె నేను లేకుండా లేదనమాట సీన్స్ అలాంటి సినిమా చేసాం నా అదృష్టం ఏంటంటే ఎన్ని సినిమాలు చేసినా కూడా ఇంత మహా పెద్ద పెద్ద సినిమా చేశాను అని పెద్ద నాకు సంతోషం ఉంది కానీ ఆమె మళ్ళీ మీరు ఏమైనా చెప్పారా ఇట్లా నాగశ్విన్తో కానీ లేకపోతే అమ్మాయితో కానీ మీరు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తారు సినిమా చూసిన తర్వాత ఏంటి ఇలా పెట్టారమ్మా అని నాకుండే ఏం ఇష్టం చెప్పాను మేము బాంబేలో షూటింగ్స్కి వెళ్ళేవాళ్ళం మాకు ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండేది కాదు 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 సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా ఈ లైన్ ఉండకుండా ఉండుంటే బాగుండేది కాదండి మనకి ఇంపార్టెంట్గా వచ్చారు నా మ్యాటర్ అంతా తీసుకున్నారు కొన్ని విషయాలు చెప్పాను సావిత్రి గారితో మేము ఎలా నటించినప్పుడు ఆమె ఇంటి మిస్ ఎలా ఉండేది అని చెప్పాము చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ సినిమా తీసేసి ఆయన ఏంటది ఏదో అంటారు కదా అదే ఆ రోజు ఫంక్షన్ ఏదో చేస్తారు కదండి ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఆ రోజు కూడా మమ్మల్ని పిలవలేదు పిలవలేదు అట్లీస్ట్ పిలిచి మీరు ఇంటి మిసిగా మీరు మా పాయింట్స్ అన్ని తీసుకున్నారు సావిత్రి గారికి ఏం కావాలి జమున గారు కూడా చెప్పారు జమున గారు కూడా ఫీల్ అయ్యారు కర్ణాటక నుంచి ఫోన్స్ వచ్చాయంట మీరు లేకపోవడం ఏంటమ్మా అసలు మీరు నాకు నాకు కూడా చాలా మంది క్యారెక్టర్ లేదు ఏంటిది సావిత్రి గారితో మీరు అందరూ ఒక నటీ నటులుగా ఎంత మంచి సినిమాలు చేసావు డాక్టర్ చక్రవర్తిలోనే నాతో నాతో క్యారెక్టర్ వస్తారు అన్నమాట ఆవిడకి నెక్స్ట్ నా వర్షన్ తర్వాత సావిత్రి గారు వేస్తారు యాజ్ అ హీరోయిన్ డాక్టర్ చక్రవర్తి ఇలాగ మీరు చేసిన తర్వాత ఆమె అట్లీస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ లో మీరు కనిపించలేదేంటి మీ సీనియర్ నటులు కదా మీరంత ఎట్లా సీనియర్స్ ఇట్లా వదిలేస్తున్నారు అని చాలా బాధపడ్డారండి నేను అదే చెప్పాను చూడండి అలా మమ్మల్ని ఇంటికి వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ కూడా చేయలేదండి మాకు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ ఆడియో ఫంక్షన్ కి బాలయ్య ఫోన్ చేశారా మీకు బాలయ్య బాబు ఫోన్ చేసి ఆ సీతక్క ఇట్లా ఫంక్షన్ ఉంది ఎంత చక్కగా అండి అది ఆ మెంటాలిటీ తండ్రి యొక్క ఆయన యొక్క సార్ మాట పెట్టిందండి నేను ఏదో చెప్పాలంటే ఆ అబ్బాయి ఫోన్ చేయటం మళ్ళీ చెప్పడం మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫోన్ చేసి అమ్మ ఏడు గంటలకు కరెక్ట్గా ఉండాలి అక్కడ అని చెప్పడం కానీ గీతక కరెక్ట్గా వచ్చేసాయి ఎట్లా చెప్ అని జమున గారు మీరు అని చెప్పి అలా అలా ఒక ఫోన్ చేయడం ఫంక్షన్లో సరదాగా జమున గారి నోరు మూసేసారు కదా బాలకృష్ణ గారు ఎందుకు ఏమైంది ఆమె ఏదో చెప్తున్నారు చెప్తుంటే ఆమె ఇంకా సీనియర్ కదండి రామారావు గారితో మరి మనం ఎంటర్ అవ్వకముందు నుంచి ఉన్నవాళ్ళు ఆమె ఏదో చెప్తున్నారు అది వద్దులే వద్దులే నేను మాట్లాడినారు నేను చాలా బాగా మాట్లాడాను అని ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు అమ్మా ఐ డోంట్ నో నేనేం మాట్లాడాను మా పెద్దయ్య గారి గురించి నా ఉన్న సస్ అంటే స్పష్టంగా అన్నీ చెప్పడం చాలా నచ్చింది ఈ జనానికి మీ క్యారెక్టర్ ఉందా అమ్మా బైబిక్లో నాకు ఇవ్వలేదండి క్యారెక్టర్ మీ గురించి అంటే ఆ టైంలో మీ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఎలా వస్తే చెప్పండి ఇది ఈ స్టోరీ వేరు మాది మేము ఆర్టిస్ట్ లుగా మమ్మల్ని బుక్ చేసుకున్నారు సీతారాం కళ్యాణ్ రాలేదు ఎంటర్ చేయలేదు వాళ్ళు అది రాదులేండి ఎలా వస్తుంది ఇది ఒక పార్ట్ అవుద్ది ఇది ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ ఇది సో అట్లా ఓకే క్యారెక్టర్ మీ క్యారెక్టర్ లేదు మీకు అందులో క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ లేదు అంటే బాలయ్య బాలయ్య బాబు ఏ గోడ పక్కన నుంచి ఏమండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా వదిలి గారు అని ఏదోనా ఈ నిత్యాభిమాలు ఏమా బాగున్నావా నేను సీత వేషం వేసాను మాకు ఫస్ట్ ఛాన్స్ మా గురువు గారు మా గురువు అయిన నా జీవితం ఈవేళ మేము ఇలా ఉన్నామంటే మా గురువు గారు ఇచ్చిన ఆశీర్వచనం సీత పాత్ర ఇచ్చారు ఈవేళ ఏం తెలుసా నన్ను గీతాంజలి తీసేసి సీతాంజలి అంటున్నారు అంతా ఆ గీతాంజలి కూడా మనం ముంబై ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్ 
పెట్టారంట కదా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇన్స్పిరేషన్ తో బాబుబాయ్ మిస్త్రీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ బాబు బాబుబాయ్ మిస్త్రీ బాబుబాయ్ మిస్త్రీ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ట్రిక్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయిన ఆయన చెన్నై వచ్చారు చెన్నై వచ్చేసి నాకు హీరోయిన్ కావాలి ఒక చిన్న అమ్మాయి కావాలి వెంటనే నన్ను సర్చ్ చేశారు పూర్ణ వాళ్ళు పూర్ణ కామరాజ్ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ చేసి గీతాంజలి అప్పుడు నా పేరు మణి అండి నా ఒరిజినల్ మణి ఏంటమ్మా అంటే ఇట్లా ఈ పిక్చర్లో మా ఫాదర్తో మాట్లాడారు హీరోయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇది పారస్ మణి నేను బు అమ్మాయిని బుక్ చేస్తున్నాను మీరు బాంబేకి వచ్చి టెన్ డేస్ వర్క్ చేయాలి ప్రతి నెల రావాలి ఒక ఫైవ్ మంత్స్ అని చెప్పారు మా ఫాదర్ ఒప్పుకున్నారు అదృష్టం కదండి సాంబార్ అన్నం తినిచ్చేవాళ్ళు కాదంట చపాతీలు ఆ రోజు సెట్లో ఓపెనింగ్ రోజున ఏమైందంటే సినిమా ఓపెనింగ్ రోజున పారస్ మణి టైటిల్ నా పేరు మణి ఆయనకి ఎందుకో డౌట్ వచ్చేసింది బాబో ఇదేంట్ర ఆయన మణి అమ్మాయి పేరు అయిపోయింది టైటిల్ మణి అయిపోయింది పారస్ హీరో ఇట్లా ఎలా చేసేదని ఆలోచించి వెంటనే ఏం చేశారు పక్క పిలిచి మీ అమ్మాయికి పేరు మార్చేస్తున్నాను ఇవన్నీ అభ్యంతరం అని పెద్ద ఆయన అడిగారు బాబాయ్ మిస్త్రీ ఆయన ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది అంటే అప్పటికే యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయండి వెరీ నైస్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఉన్నారంట కదా నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ అంటోనండి ఆయన అంటే మా నాన్నగారు అన్నారు అదేంట మీ ఇష్టం అండి ఇంత ఛాన్స్ మాకు ఇచ్చారు అదృష్టం కదా మాకు పెద్ద ఆయన సీత పాత్ర ఇచ్చారు మీరు ఇలా ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఇయర్ అని చెప్పగానే వెంటనే ఆయన ఏం చేశారంటే గీతాంజలి పేరు పెడతాను మీ అమ్మాయికి మీకు ఇష్టమైన నిజంగా ఏ ముహూర్తాన్ని పెట్టారు ఆయన నా లైఫే లక్లో ఉందనమాట అండి లక్ మామూలు లక్ విన్నాను అవి ఒకటి అసలు నేను చెప్పలేనండి పారస్ మణి అప్పుడు గీతాంజలి అని పేరు పెట్టినంత నుంచి ఇక నేను అదృష్టం చెప్పలేను అండ్ మోర్ ఎవర్ ఆ పిక్చరు మహిపాల్ గారి హీరో లక్ష్మీకాంత్ ప్యారీలాల్ ఫస్ట్ మూవీ నాకు ఫస్ట్ మూవీ నిజంగా మాకు ఎంత అదృష్టం అంటే చెప్పలేను వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా గౌరవించి నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బాబుబాయ్ మిస్త్రీ గారికి మా పెద్దయ్య గారు ఎలాగో నాకు ఆయన కూడా అమ్మ ఒక్కసారి బాలీవుడ్ టేస్ట్ చూసిన తర్వాత బాలీవుడ్ సినిమాలో నటించిన తర్వాత మళ్ళీ సౌత్ వైపు చూడరు అని అంటూ ఉంటారు అలాగే శ్రీదేవి జయప్రద వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి మీరు ఎందుకు అటు వెళ్ళలేకపోయారు యాక్చువల్గా మీరు జయప్రద గారు శ్రీదేవి అండ్ వీళ్ళు రావడం నా తర్వాత వచ్చారు బట్ నాకు ఏమైందంటే ఫోక్ లోర్ మూవీస్ పడ్డాయి నాకు పెద్ద సినిమాలు బలరాం శ్రీకృష్ణ పారస్ మణి సంగ్రామ్ సంక్షేవన్ రేఖ చిన్నది నాకు అంటే చిన్నది అప్పుడు ముందే వెళ్ళింది తను రేఖ నాకు బాగా తెలుసు అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా కానీ రేఖ వాళ్ళదంతా వేరే టైప్ అనుకోండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ముందు వెళ్ళి వాళ్ళకి సోషల్ మూవీస్ దొరికినాయి వాళ్ళకి నా అదృష్టం ఏంటంటే జానపద చిత్రాలు ముందు దొరికినాయి దాంతో మీకు మీకు నేను యాక్ట్ చేసే సోషల్ యాక్టింగ్ రాదు వాళ్ళకి తెలీదు అందుకని నాకు ఏమైపోయిందంటే కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అయింది బలరామ్ శ్రీకృష్ణ సావిత్రి గారు నేను యాక్ట్ చేసాం సూపర్ సినిమా చేశాను పెద్ద సినిమా అండి అది బారస్ మణి సంగ్ర ఈ పది సినిమాలు చేశానండి నేను హిందీలో కానీ సెటిల్ అయిపోమన్నారు అక్కడ మీరు వెళ్ళకూడదు మెడ్రాసు చెన్నై వెళ్ళటం రావడం మాకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది ఇది మా డేట్స్ పోతున్నాయి అని గొడవ ఇవి బాంబే ప్రొడ్యూసర్స్ వీళ్ళు వెళ్ళి ఏం చేశారంటే కొంచెం స్టక్ అయ్యారు అక్కడ ఎవరు శ్రీదేవి అండ్ జయప్రద గారు బట్ నేను అలా ఉండలేకపోయాను నాకు ఇక్కడ సినిమాలు ఉన్నాయి నేను ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నాను రావాల్సి వచ్చింది దాంతో నాకు కొంచెం అలా జరిగింది అనమాట లేకపోతే ఫీల్డ్ అక్కడే నేను ఈ ఫ్లాట్ తీసుకోమన్నారమ్మా నువ్వు ఫ్లాట్ తీసుకో ఫస్ట్ ఇక్కడే ఉండండి షీజ్ నైస్ మంచి డాన్సరు మాకు ఇలా హుషారుగా ఉండాలి క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి హీరోయిన్ సబ్జెక్ట్లకి అనుకున్నారు ముంతాజ్ టైంలో ఉండి ముంతాజ్ కూడా ఉందప్పుడు ఇలా ఇలా జరిగింది మా డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే మెడ్రాస్ వెళ్ళిపోదాం మెడ్రాస్ వదిలిపెట్టి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాం జనరల్గా కొంతమంది ప్లేస్ ఇష్టపడతారు కదా అక్కడ కాకుండా ఇంక వేరే దగ్గర ఉండలేరు ఉండలేను ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఊరు వెళ్తే బాంబే వెళ్తే భోజనం సరిగ్గా తినెవరు లావ్ అయిపోతారు అని గొడవ చపాతీలు తినమంటారు బాబో మేము చపాతీలు తినమండి మాకు కొంచెం రైస్ పెట్టండి బాబు మీ పుణ్యం ఉంటుందని దొంగతనంగా హోటల్కి వెళ్ళి తెప్పించుకుని మా సాంబార్ సాధం సాంబార్ రసము మా నాన్నగారు బాగా పుష్టిగా ఉంటారు బాగా వంట కూడా చేస్తారంట బాగా చేస్తారు బట్ ఆయనకి ఏంటంటే అన్నం పడకపోతే ఆయన ఉండలేరు ఏంట్రా బాబు మమ్మల్ని చంపుతారు మీరు దయచేసి కొంచెం అన్నం పెట్టండి మీకు ఇంకే వద్దు అన్నం రసం సాంబార్ ఇవ్వండి అని పాపం ఇలాగ మీకు మీ ఫాదర్ కి ఎప్పుడు కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఉండేదంట కదా ఎన్టీఆర్ గారు అడిగేవారంట కదా ఏం మీరు ఇద్దరు ఏం చెప్పాలన్నా ఇద్దరు చూసుకుంటారని చెప్పేసి ఏం చేశారంటమ్మా సీతారామ కళ్యాణం అప్పుడు మా
ఒక హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఆయన ఎలా చేస్తాను భయం ఆయనకి అక్కడి నుంచి ఎట్లో ఆ బయట నేను చూసేవారు ఎలా చేస్తుంది ఎలా ఈ లోపల కొన్ని సీన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రాముడు హర్నాథ్ రాజు గారు వేశారు మీకు తెలుసా హర్నాథ్ రాజు గారు తెలుసు ఆయన మహానుభావుడు ఏం చేశారంటే బాగా అలవాటు పడ్డాం కొంచెం సోపన్ బాబు ఏమో లక్ష్మణుడు సరదా జోక్స్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ మాకు కొంచెం మమ్మల్ని ట్రాక్లో తీసుకొస్తున్నారు వాళ్ళు ఇది మా ఫాదర్ ఏం చేశారంటే శ్రీ శ్రీరామూర్తి గారు ఆయన పేరు ఏమండి మీ అమ్మాయిని వాళ్ళ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను సీతారాముల పెళ్లి మూడు ముళ్ళు వేసేస్తాను వదిలిపోద్ది మీకు బాగా కాకబట్టారంట కదా హర్నాథ్ రాజు గారు ఇలాగే అన్నారు మా నాన్నగారు షాక్ అయిపోయారు దీంటి బాబు దీని పెళ్ళి అంటాడు ఏటినా మూడు ముళ్ళు అంటారు ఏంటి షూట్ లో నిజంగా కట్టేయాలని ప్లాన్ చేశారు ప్లాన్ చేశాడు తర్వాత సెట్కి ఇంకా భయం అనమాట సెట్ లో చూస్తే పెద్ద సెట్లు ఎక్కడ చూసినా తోరణాలు పువ్వులు అలంకారాలు ఇంకా పెద్ద ఆయన సెట్స్ ఈ సీతారాం కదా ఫుడ్ కూడా భారీగా ప్లాన్ చేశారంట కదా అండాల్లో పాయసాలు అప్పలాలు ఇది మన పానకం పానకం వడపప్పు ఇవన్నీ కాదండి ముందు మూడు ముళ్ళు వేస్తారండి భయం మా నాన్నగారికి నేనేమో మూడు ముళ్ళు ఎట్టేస్తాడో నాకు తెలియదు పెళ్లి ఎలా జరుగుతాయి కూడా తెలియదు ఆ వై ఆ ఏజ్లో ఉన్నాను నేను సరే గీత తలంచుకో మూడు ముళ్ళు వేస్తున్నాను అని ఊరికే నన్ను ఏడిపించేవారు ఈయన ధర్నాథ్ రాజు గారు పెద్దయ్య గారితో చెప్పాలంటే భయం అక్కడ ఏంటి డిస్కషన్ అని అన్నారు ఒకసారి ఆయన ఏమో మా నాన్నగారు ఏమో తొగ్గి చూడటం చూశారు ఏదో సంథింగ్ పాప వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని శ్రీరామూర్తి గారు ఎందుకు మీరు అక్కడ లోపలికి రండి కూర్చోండి అన్నారు ఈయన పర్వాలేదు నేను అక్కడే నుంచి చుట్టారని అన్నారు మా ఫాదర్ లేదు లేదు మీరు రావాలి ఇక్కడికి ఎందుకు అలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చెబుదామంటే హర్నాథ్ ఇరుక్కుంటాడు ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కాలేదు ఇలాంటి ఒక టెన్షన్ పెట్టాడు మమ్మల్ని ఎందుకు పెళ్ళి అవ్వలేదనుకోండి చెప్తున్నాను మూడు ముళ్ళు వేస్తాను గొడవ మా నాన్నగారేమో వద్దు మేము సినిమాల్లో బతకాలని వచ్చాం బాబు అంతమంది ఉన్నా కూడా స్పెషల్గా మిమ్మల్ని అడిగేవాళ్ళంట కదా సెట్లో టీ దాతావ గీత ఈయన మా అప్పుడు పెళ్ళి అవ్వలేదు నాకు నేను స్పెషల్గా అడిగేవారు ఏంటి గీత టీ తవ్వతావా మా ఇంట్లోంచి వచ్చింది వెంటనే పక్కన ఉన్న హీ ఆర్టిస్టులు అందరూ ముగ్గురు ముగ్గురు ఉంటారు హీరోయిన్స్ ఆ సబ్ సినిమాల్లో జానపద చిత్రాలు అదేంటి గీతాంజలి మాట అడుగుతారు మమ్మల్ని ఎందుకు అడగరు టీ అంతా ఆవిడిస్తారు బిస్కెట్లు ఇస్తారు ఏమిటా ఏమిటది దీంటి ఏం తప్పే నేనేమో అసలు నాకు ఏమి తెలియదండి అసలు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు ఇలా ఎగతాయి చేసి తమాషలు చేసేవారు ఎన్ని తమాషలు ఇలాంటివి జరిగినాయి కానీ ఆయన అన్నట్టే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ రాముడు ముగ్గురు రాములు అన్నారు చూడండి ఈయన మూడో రాముడు అనమాట నాకు ఫస్ట్ వద్దు ఇంకా సినిమాలు చేయొద్దు అని చెప్పిన వెంటనే మీ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటమ్మా కోపం ఏ నేనెందుకు చేయకూడదు నేను చేస్తానండి నాకు వద్దు పెళ్ళొద్దు నాకు పెళ్ళొద్దు నాన్నగారు నేను చేసుకోను మా సిస్టర్స్తో గొడవ పెట్టాను పెళ్లి చేసుకోనని లేదమ్మా సెటిల్ అయిపోలేదు చాలు చాలా కష్టపడ్డాం ముందు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ చేశానండి ఐ నీడ్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ మోర్ ఎవర్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ నాకు డబ్బింగ్ లేకుండా చేసుకుంటూ వచ్చాను అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ మలయాళం ఇస్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ లాంగ్వేజ్ టంగ్స్ టంగ్ ట్విస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి తెలుగు వాళ్ళు అసలు మాట్లాడలేరు అలాంటిది నాలుగు ఎలా తిప్పారు అని అడుగుతారు మీరు ఎండ పరియు ఎండ చెయ్యు ఇలాంటి అసలు ఎంత కష్టపడ్డానంటే నేను మలయాళం నేర్చుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్ అమ్మా ఇప్పుడు మలయాళంలో పర్ఫెక్ట్ అయ్యే లేదండి పర్వాలేదు సుమారు అది మర్చిపోయాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసాను కదా ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్కి వచ్చాను కదా నేను మలయాళం అంతా నేను చేయలేదు ఈ మధ్యన కానీ మీకు ఆ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనిపిస్తుంది మల్లూస్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఊరి మీకు ఒక విషయం తెలుసా మలయాళంలో చేసినప్పుడు ఒక ఫీల్ అయ్యాను నేను ఏంటంటే తుండుగుడ్డ కట్టుకుని జాకెట్ వేసుకుని పమిటలు గిమిటలు చీరలు అంతా ఎక్కువ ఉండవు నా సినిమాలో నాకు ఏమైందంటే రెండు సినిమాల్లో చీర కట్టాను ఒక సినిమాలో లుంగి కట్టుకుని జాకెట్ వేసుకుని ఈ తుండు గుడ్డు వేసుకుని రోడ్లో నుంచి నేను అటు ఇటు తిరుగుతుంటుంది అంటే బ్లైండ్ క్యారెక్టర్ అంటే గుడ్డి పిల్ల అనమాట నేను హీరోయిన్గా చేశాను మధు గారి హీరో పెద్ద హీరోయిన్ అంటే మన రామారావు గారి లాగా అంత పెద్ద హీరో మలయాళంలో ఆయన అటు నుంచి వెళ్తుంటే నేను ఇలా వెళ్తుంటే నాకు సిగ్గు అనమాట చెవు చేరలేదు ఈయన వెళ్తున్నాడు టవాల్ పీస్ ఇచ్చారు అని ఓకే వాళ్ళే ఫీల్ అయిపోయింది బాబు ఈ మలయాళ నేను చేయను బాబు అన్నాను మా నాన్నగారితో ఈ తుండు గుడ్డు కట్టుకుని నేను ఎలాగే నాన్నగారు ఈ గుడ్డలు ఈ టవలు టవలు పెట్టుకుని ఇట్లా తిప్పుకుని తర్వాత తర్వాత క్లబ్ డాన్స్ కూడా చేయించారు కదా వీళ్ళమ్మ సినిమా వీళ్ళు ఇల్లాలు వీళ్ళమ్మ ఒకటేసారి ర
ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అండి హీరోయిన్ సబ్జెక్టు నిజంగా ఆయన నాకు ఇవ్వడం నా అదృష్టం ఆయనకు కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు మా ఆయన తలుచుకుంటా పిల్లలు సినిమా పోస్టర్స్ ఏమో పద్ధతిగా చీరకట్టలో ఉన్నారు ఈ వీళ్ళ అమలు ఏమో ప్రాప్స్ అట్లా కాదు ఏమైందంటే సెట్లో కూర్చున్నాం వీళ్ళని అమ్మ షూటింగ్ జరుగుతుంది మేమేంటంటే మనకి ఈ క్యారెక్టర్ వేయాలా ఆ క్యారెక్టర్ వేయాలా అనేది తెలీదు అప్పుడు రోజులు తెలియదు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనకి పిక్చర్లు కావాలి మేము అవుట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది మన పెద్ద అయింది ఇల్లాలు వచ్చిన తర్వాత వెంటనే వీళ్ళనామా వచ్చిందండి వీళ్ళనామాలు ఎలా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ గెటప్ అనమాట కొంచెం ఒక పక్కన ఫీల్సా ఫీల్స్ అది బాగా క్లబ్లో డ్యాన్స్ అనమాట నాకు అలా వస్తుందని మాకు తెలియదు కదా అలా అలా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ చెప్పలేదు మాకు సరే అని చెప్పేసి చెట్లో కూర్చున్నాం గీతాంజలి గారు చిన్న విషయం చెప్పాలి మీకు అన్నారు ఏంటండి అంటే ఏం లేదు కొద్ది సిగరెట్ కాల్చినట్టు స్టిల్ స్టిల్ తీద్దాం ఒకటి అయ్యో సిగరెట్ అండి నేను ఎప్పుడు కాల్చలేదండి ప్లీజ్ దాన్ని నాకు వద్దండి అంటే నేను కూడా కొత్తగా ఉన్నాను సినిమాల్లో లేదు అది చాలా అవసరం మాకు ఒక పోస్టర్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఒక్క సిగరెట్ ఇలా పెట్టుకుని అలా స్టైల్గా చూడండి చాలా డైరెక్టర్ గారు వద్దండి అని మా ట్రాక్లో మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇల్లాల గురించి మాకు తెలీదు తర్వాత వచ్చింది వీళ్ళ తర్వాత ఇల్లాల ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ అంటే కాదండి జరుగుతున్నాయి రెండు సినిమాలు సైమల్టేనియస్ ఇది ఇందులో సిగరెట్ తాగమంటున్నాడు ఈయన ఏంటిది కొత్తగా ఉంది మమ్మల్ని ప్రాణం తింటారు అండి ఇంకా మా ఫాదర్ వచ్చి లేదు లేదండి పెద్ద ఆయన ఇల్లాలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అది ఇల్లాల సబ్జెక్ట్ అంటే అసలు చాలా ఒక పవిత్రత అయిన క్యారెక్టర్ అది ఆయన ముందే చెప్పారు తమాషగా ఆ డ్యాన్స్ ఈ డ్యాన్స్లో చేయకూడదు నాకు ఇల్లాలు ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పారు బాబాయ్ వద్దండి మేము కొత్త వాళ్ళం బాబు మమ్మల్ని ఏమి మీరు విమర్శించద్దని చెప్తే ఆఖరికి పెద్ద ఆయన సెట్లో కూర్చున్నాను ఇల్లాల్లో ఏంటి ఏంటమ్మా నా క్యారెక్టర్ ఏంటి ఇల్లాలు ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ అది ఈ లైఫ్లో టాప్కి వచ్చేస్తావు ఏం చేస్తున్నావు వాళ్ళు సిగరెట్ ఏదో స్టిల్ పెట్టారంట నేను చూశాను లేదండి మేము పెట్టనంటే కూడా ఆయన బలవంతంగా ఒక స్టిల్ లేనండి అని చెప్పారండి అని బతిమాలి చెబితే ఆయన కోపం వచ్చింది నేను ఎంతవరకు మా ప్రాబ్లం అయిపోతాను తెలుసా ఇది రిలీజింగు ఇది రిలీజింగు ఈ పోస్ట్ పెడుతున్నారు ఆ పోస్ట్ పెడుతున్నారు అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి చాలా ఫీల్ అయిపోయారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సార్ మాకు ఏం తెలియదు సార్ మీరు దయచేసి మమ్మల్ని తప్పుగా అనుకోకండి అని మేము ఆయనకి దగ్గర తల ఉంచుకొని బాధపడితే సరే 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 ఉండండి ఐ విల్ సీ మీరు అలా చేయకండి అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పారు అని ఆయన పెద్ద ఆయన చెప్తే అది కొంతకాలానికి మరి అది సిగరెట్ గిగరెట్ లేకుండా పెట్టుకున్నారు చేశానండి మీరు చూడలేదు మీరంతా అందులో నీవు నా ఊహలందే నిలిచావు నేను నీ కళ్ళలోనే వెలిసాను వెయ్యి జన్మాలకైనా విడలేను నీల్లాలుగా నేనుంటాను నీల్లాలుగా నేనుంటాను ఈ పాట ఎలా ఉంటుంది నా పరిస్థితి వెరీ గుడ్ బాగుందా బాగుంది మీరు డాన్సరే కదా సింగర్ కూడా కాకపోతే సినిమాల్లో యూజ్ చేసుకోలేదేమో అనిపిస్తుంది యూజ్ చేసుకోలేదండి ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తారని నన్ను అడుగుతున్నారు పాట పాడండి పాట పాడండి అని చూద్దాం ఎవరికైనా దృష్టిలోనే పడతాము అని కోటే శ్రీనివాసరావు గారు పాడారు కదా ఒక సినిమాలో పాడేడైనా ఆయన నేను పాడితే బాగుంటుందా కాటమరాయుడు ఎందుకు బాగుంటుందా ఓకే చూసుకోండి నాకు ఇష్టం రైట్ అమ్మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం కాసేపు ఇప్పుడు ఎట్లుంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాతావరణం హీరోయిన్లు వాడ పాత్రలు ఏంటంటే సినిమా ఈజీ అయిపోయింది మాకు ఆ రోజుల్లో భయం ఉంది బాబోయ్ ఈ సినిమా కథలో మనం చేయగలమా ఈవెన్ టమిళ్ళో కూడా అండి నేను చాలా సినిమాలు చేశాను ఒక డెబ్బై సినిమాలు చేసి ఉంటాను నేను ఆ ఫీల్డ్ కానీ తెలుగు ఫీల్డ్ కానీ మలయాళం కానీ కన్నడం కానీ హిందీ కానీ భయపడుతూ భయపడుతూ ఎంతో ధైర్యం లేకుండా ఎలా చేస్తాము మన క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు నిలుపుకుంటాము అనేటట్టుగా ఉండేది ఇప్పుడు లైటర్ వేగా అయిపోయింది సినిమాలు అంటే ఈజీ కేక్ వాక్ అట్లా ఉండకూడదండి నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఉన్నారమ్మా హీరోలు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ అలా ఒక 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 పర్సన్ని వాళ్ళ కెరియర్లో గ్రో అవ్వాలంటే సహకరించాలని 
వాళ్ళకన్నా నేర్పించాలి ఎస్పెషల్లీ కో ఆర్టిస్ట్ల మధ్య మీకున్న రిలేషన్షిప్ సినిమా వరకే కాకుండా మీరు నిజ జీవితంలో కూడా క్లోజ్ అయిపోవడం లైఫ్ లీడ్ చేయడం అలా ఎవరు లేరండి నాకు తెలిసి నాకు మీరు అసలు అలా ఊహించక్కర్లేదు అది ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రాక్ వేరేగా ఉంది ఇప్పుడు సినిమాలు చేయటం లైటర్ వేగా చేసుకుంటున్నారు సినిమాలు ఏదో పరిగెత్తి ఒక లొకేషన్స్లో ఓ వాళ్ళు పరిగెత్తుకోవడం లేకపోతే కొట్టుకోవడం లేకపోతే బైక్ ఎక్కి తిరిగిపోవడం ఇది ఒక టైపు కానీ ఆ రోజుల్లో స్ట్రగుల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నాయి క్యారెక్టర్స్ సబ్జెక్టు ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టులో కూడా ఈవేళ చూస్తుంటే ఒక వంద మంది ఉంటారు ఒక ఒక సీన్లో ఆ వంద మంది ఎందుకు నుంచి ఉంటారు నాకు అర్థం కాదు రౌడీలు ఉంటే ఒక వంద మంది ఉండే నేను వదిలి వెరీ ఫ్రాంక్లీ చెప్తున్నాను సినిమాలు చూడడం అంటే జనం ఏంటండి ఆ కూర్చేసుకుంటున్నారు ఏంటండి గెండలు ఏంటండి అలా ఒక టాక్ వచ్చేసింది కదా మామూలు మల్టీప్లెక్స్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తుంటారా కొత్త సినిమాలు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు బట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి కదా ఏం చూసారు లాస్ట్ మూవీ ఈ గీత గోవిందం అనేది ఉంది కదా అండ్ చిరంజీవి గారు వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పక్కర్లేదు రామ్ చరణ్ మన రంగస్థలం సూపర్గా చేసి బర్నీ ఆల్సో గుడ్ డాన్సర్స్ వీళ్ళంతా కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు పిల్లలంతా కూడా ఇంకా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి పేరేంటి అర్జున్ రెడ్డి విజయ్ దేవరకొండ విజయ్ దేవరకొండ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్ వీళ్ళు గీత గోవిందం అన్నారు కదా ఇందాక హీరో ఆ అబ్బాయి కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నాడు నేను ఈ మధ్యన చూశానండి టీవీలో చూశాను అండ్ ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ కూడా వెరీ న్యాచురల్ ఆర్టిస్ట్ మా నటిన అమ్మాయి కూడా బాగా చేసింది ఎవరు మన కీర్తి సురేష్ కీర్తి సురేష్ ఆల్సో షీ డన్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే కొంతవరకు సావిత్రి గారి యొక్క పవర్స్ కొంచెం లాక్కుంది వచ్చింది ఫేస్లో కూడా వచ్చే అక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ యాక్చువల్గా నిత్యమేనని పెట్టాలనుకున్నారు నిత్యమేనని బయట తగ్గమని అడిగితే నేను తగ్గనని చెప్పింది అంటే దొరకపోయింది కూడా లైక్ సావిత్రి గారు లాగా అనమాట అసలు ఎవరికి భయపడరా ఆవిడ నేను చేయనా అంటారు అంతే ఆవిడ యాటిట్యూడ్ అంతే నిత్యమేనని కూడా మొన్న పలకరించింది చాలాసేపు మాట్లాడింది అండ్ సీతారాం కళ్యాణ్ చూసిందంట షీ అప్రిషియేట్ మీ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ నైస్ వెరీ స్వీట్ అని చాలా బాగా మాట్లాడింది నాతో చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా మనం కలిసి పనిచేయలేదు మీతో మాకు చాలా అదే అనిపించింది అన్న విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ అంది ఇంకొకటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే వెస్ట్రన్ డ్రెస్లో మీకు కొంచెం సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి జయలలిత గారి సిమిలారిటీ బుగ్గలు కానీ ఆ లిప్స్ కానీ అంటే నాకు అనిపించింది చాలా సందర్భాలు అవి ఎక్కడు మా ఊళ్ళో ఒక పడుచుంది దెయ్యం అంటే భయం అంటది ఆ ఊళ్ళో ఒక అబ్బాయి నేనున్నాను పదమన్నాడు చెమ్మ చిక్క చెమ్మ చిక్క చెమ్మ చిక్క ఎలా తీయండి ఎలా చేసాం రైట్ విజయదేవరకొండ సినిమాలు చూశానని చెప్పారు కదా ఎందుకు ఎందుకు తన యాక్టింగ్ ఏంటి ప్లస్ పాయింట్ చేసిన అబ్బాయి పేరు వరుణ్ తేజ్ వరుణ్ తేజ్ ఇంకొక అబ్బాయి ఉంటాడే అడుక్కునేటట్టుగా అదేదో సినిమా ఆహా బిచ్చిగడ్ సినిమానా యాంటోనీ విజయ్ యాంటోనీ బాగుంటుంది హీస్ ఫ్రమ్ చెన్నై మీ ప్లేస్ నుంచే తమిళ బాగుంటుంది అది స్ట్రైట్ తెలుగు మూవీ కాదు డిస్టర్బ్ చేయడు అనవసర విషయాలు మాట్లాడు వెరీ పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది నాకు అతని యాక్టింగ్ అతను అర్జున్ రెడ్డి మన విజయ్ దేవరకొండ మన నాగబాబు గారి అబ్బాయి అండ్ చిరంజీవి గారి అబ్బాయి సరే సరే పెద్ద స్టార్స్ అయిపోయారు అత్త బన్నీ హీరోయిన్స్ అమ్మాయిలు ఎవరు బాగా చేస్తున్నారు తెలుగులోనా మీరు అనేది తెలుగులో తెలుగులో తెలుగు తమిళ్ ఇక్కడ అక్కడ పార్సల్ అవుతుంటారు కదా ఓకే మీరు మీరు వెయిట్ కూడా తగ్గారమ్మా లాస్ట్ లెవెన్ మంత్స్కి ఇప్పుడు కదా కొంచెం తగ్గారు డైట్ చేస్తున్నారా చిచ్చి అలాంటిది ఏం లేదు ఒక పూట వెజిటేరియన్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ నుంచి నాన్ వెజ్ మానేశాను ఏం తింటామండి ఎప్పుడు తిన్నదే కదా ఏదో వెజిటేరియన్ ఇష్టపడ్డాను ఐఎమ్ టేకింగ్ వెజిటేరియన్ ఎందుకంటే నార్మల్గా ఏంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ రొటీన్ లైఫ్లో నా రొటీన్ లైఫ్లో ఒకటేనండి నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక మినిమం నైన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అనుకోకుండా నాయన మా పెళ్ళైన కొత్తలో సినిమా మదన్ గారి డైరెక్షన్లో కొంచెం లాగారు నన్ను నేను చేయనన్నాను అసలు సినిమాలు మళ్ళీ చేయండి అని చెప్పారు సరే ఇంకా రామకృష్ణ గారు కూడా లేరు మా అసలు ముందు ముఖ్యంగా మా అబ్బాయి కోసం వచ్చాను నేను నవ్ హీఈస్ ఈ యాక్టెడ్ ఫోర్ మూవీస్ ఫైవ్ మూవీస్ హిందీ ఇది మన హీరోగా చేశాడు శ్రీనివాస్ పేరు తన పేరు బాగుంటాడు మంచి హైట్ పర్సనాలిటీ బాగుంటాడు కానీ పొరపాటు ఏమైందంటే 
ఇప్పుడు సీతారామ కళ్యాణంలో నేను ఎంటర్ అవ్వడం పెద్ద అయిన సినిమాలో నా అదృష్టం దానివల్ల నాకు ట్రాక్ వచ్చింది లైఫ్లో పర్వాలేదు ఒక దారి చూపించారు ఆయన నాకు ఈ బాబుకి ఏంటంటే మంచి పిక్చర్లు కొత్త వాళ్ళు పిక్చర్లు పడ్డాయి నాకు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ సరిగ్గా డైరెక్టర్స్ పబ్లిసిటీలు ఇవ్వకుండా నన్ను అడిగి మా అబ్బాయిని బుక్ చేసి ఫోర్ మూవీస్ ఫైవ్ మూవీస్ టూ రిలీజ్ అయింది అనమాట త్రీ అలా పెట్టేశారంటే నాకు దానితో కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అయింది ఒకసారి శోభన్ బాబు గారు చెన్నైలోనే ఉండండి హైదరాబాద్ వెళ్ళొద్దు అక్కడ ఎక్కువ హర్ట్ చేస్తారు మనుషులు అని చెప్పారంట కదా చేసి అలా కాదు శోభన్ బాబు గారు ఏమన్నారంటే ఎందుకు గీతాంజలి గారు మీరు హాయిగా ఇక్కడ రిలాక్స్ అయింది ఇక్కడ ఉండండి మీ అబ్బాయికే ఉంది ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అక్కడ వెళ్ళచ్చు లేదండి వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సినిమాలు వాళ్ళు వచ్చి అడిగినందువల్ల ఐ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ వాడు వెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇంక నేను నాకు ఈ ఇంట్లో ఉండబుద్ధి కావట్లేదు రామకృష్ణ గారే గుర్తొస్తున్నారు కొన్ని రోజులు షిఫ్ట్ అయిపోదాం హైదరాబాద్ అనిపిస్తుంది అన్న నేను ఏంటమ్మా పిఆర్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేకపోవడం వలన బాబు క్లిక్ అవ్వకపోవడానికి కారణం లేకపోతే మీ వైపు నుంచి అలా తప్పులు ఉన్నాయా లేదు అది ఎందుకు క్లిక్ అవ్వలేదంటే అసలు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి పబ్లిక్లోకి రావాలి కదా అలా చేయలేదు వాళ్ళు ఎవరు రిలీజ్ అవ్వడానికి కారణాలు డబ్బులు లేక ఏదో కొత్త ప్రొడ్యూసర్లు పడ్డారు నాకు దాంతో కొంచెం చాలా బాగుంటాడు మంచి డాన్సులు చేస్తాడు ఫైట్స్ చేస్తాడు దాంతో కొంచెం వాడికి మంచి విలన్ క్యారెక్టర్ వేద్దాం ఇప్పుడు ఉండే పరిస్థితిలో విలన్ బాగుంటాను నేను అనుకుంటున్నాడు ఈ విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ నేను ఇంకా ఎవరికి చెప్పలేదు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా ఎక్కువ కనిపించలేదు తను వాళ్ళకి ఏదో ఒక మాదిరి నేను చేయాలనేది సక్సీడ్ అవ్వాలి కదా మరి అది అయితేనే కదా బాగుంటుంది ఆ డౌట్లో ఉన్నాడు తను ఏముంది ఇప్పుడు గమాల రేపు ఎవరిని అడిగితే వేస్తాడండి ఈ విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా కొత్త అయినా తమన్న ఒక సినిమా మహాలక్ష్మి చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి కరుణమయ్యడు చేశాను కరుణమయ్యడు ఒకటి చేశానండి భీమవరంలో చాలా బాగా క్యారెక్టర్ అది ఫెదర్ గీదర్ జీసస్ గురించి చిన్న అమ్మాయిలాగా వైట్ డ్రెస్ వేసుకుని ఫెదర్ చాలా బాగుంది గెటప్పు అది చేశాను తర్వాత ఒక రెండు మూడు సినిమాలు కొత్త సినిమాలు చేస్తున్నాను ఎవరి డైరెక్షన్లో తెలుసుకోవచ్చా అంటే కొత్త వాళ్ళు అండి నాకెవరు బోయిపాటి గారు ఈ పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఎవరు నాకు ఈ మధ్యన కానీ డమరకు చేశానా నా గ్రీక్ వీరుడు చేశాను మొగుడు చేశాను ఇలాగ అప్పుడు టైప్లో అలా వచ్చినాయి తర్వాత గోపి గోపిక గోదావరి పెద్ద మంసి గారు ఆయన డైరెక్షన్ చేశాను వరుసగా మంచి డైరెక్టర్స్ పెద్ద డైరెక్టర్స్ వచ్చారు అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ కొత్త సినిమాలు చేశాను ఐదు సినిమాలు ఈ రాక్షసి మామ చందమామ తర్వాత శ్రీరాముడు ఇంటి శ్రీకృష్ణుడు అంట ఇది చక్కగా మంచి క్యారెక్టర్ సీరియల్ సీరియల్ చేశానండి మంచి మెయిన్ క్యారెక్టర్ అది ఇద్దరు మేనగోడలకి అస్తమాను డాన్స్ డాన్స్ చేయమంటారు కొమ్మమంటారు ఏదో మూడో ఫ్లోర్ తీసుకెళ్తారు అమ్మ కొంచెం డాన్స్ చేయండి గీతాంజలి గారు ప్లీజ్ అని టేపులు కాదు ఆన్ చేస్తారు మమ్మల్ని ఇద్దరు ఆ అమ్మాయిలతో పాటు నన్ను కూడా చేసేయమంటారు అది ఆ టైప్ క్యారెక్టర్ మంచి పేరు వచ్చింది లేండి తర్వాత మొన్న రెండు సీరియల్స్ అడిగారు నాకు క్యారెక్టర్ నచ్చక నేను చేయలేదు మరి గ్లామర్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఉండాలి నాకు లేకపోతే యాక్టివ్ అసలు రాదు నాకు అర్థమైనా అది అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే గీతాంజలి గారిని మంచి క్యారెక్టర్ వేసుకోవాలని వాళ్ళు అనుకుంటే ఐ విల్ డూ ఇట్ డెఫినెట్లీ డబ్బులు బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకునే రామకృష్ణ గారితో పది లక్షల రూపాయలు మరి సినిమా కోసం పెట్టించారంట ఎన్టీఆర్ గారు వద్దొద్దన్న నేనా లక్ష్మి లక్ష్మి పాత్ర సినిమా అది మీరు చెప్పేది రామాపూర్ల సీత సుజాత గారిని పెట్టి మా అప్పుడు రోజుల్లో పది లక్షలు ఉంటే చాలు సినిమాకి అది పెట్టించా మా ఆయన పెట్టారు ఆయన అసలే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు జాతర ఉంటారు ఎందుకంటే మనం బయటకు వెళ్తే మళ్ళీ మనం మళ్ళీ కష్టపడి పని చేయాలి కదా మనం ఇప్పుడు చేయట్లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది ఒకటి అందువల్ల అది అది పొరపాటు జరిగింది ఫస్టే ఫస్టే చెప్పారంట కదా వద్దు బాబు ఇట్లా వీళ్ళు సినిమా చేయడంలో వీళ్ళు పెట్టకండి అని చెప్పి అంటే పెద్ద ఆయన్ని ఓపెనింగ్ పిలిచాము ఓపెనింగ్ పిలిస్తే పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము వెళ్తే ఏంటి సంగతి బ్రదర్ అన్నారు సినిమా తీద్దాం అంటుందండి గీత అన్నారు ఏమ్మా అవసరమా సినిమాలు తీయాలా నేను ఎలా ఉన్నాను చూడండి నేను ఎంత కష్టపడతాను చూడండి అని అన్నారు ఆయన అమ్మో ఏం చేయాలి బాబోయ్ ఒప్పేసుకున్నాం అన్నీ అయిపోయింది ట్వంటీ వన్ డేస్కి తీయాలి నేను డబల్ సచ్చింగ్ ఆ డైరెక్షన్ ఈ లోపల ఈయన వేరే పెద్ద ఆయన ఇలా అన్నారు ఏంట్రా బాబు అని భయపడిపోయి మేము ఇద్దరం కూడా ఏం చే నేను ఓపెనింగ్ రాను స్విచ్ ఆన్ చేయను నాకు ఇష్టం లేదు మీరు ఏమైనా ఇల్లు కట్టుకోండి నేను వస్తాను గృహప్రవేశానికి వస్తాను 
మీరు ఎన్ని కట్టుకుంటే అన్ని అన్ని చోటుకు వస్తాను కానీ ఇలాంటివి రాను నేను అని చెప్పేసారు ఆయన వెంటనే మేము అట్లాగే సారీ అన్నగారు ఇక ముందు ఎప్పుడు చెయ్యం ఒప్పేసుకుంది ఈత చేసిన పని ఆయన నా మీద పడేసి రోజు రాత్రులు దీని మీద యుద్ధం జరిగేది అంట రోజు దెబ్బలాటే నువ్వు చెప్పావు నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు ఈ సినిమాలు తీస్తే నిద్ర పట్టవు నేను నాకు నిద్రే పట్టట్లేదు ఆ ఎప్పు ఎలా తీరుతుందా ఈ ఎప్పు ఎలా తీరుతుందా ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు తీసుకురావాలా ఇలాంటి కొన్ని సమాచారం డిస్కషన్స్ అంటే అంత కష్టపడి డాన్స్ మాస్టర్స్ ని పెట్టి డైలాగ్ రైటర్స్ ని పెట్టించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి అంత మంచి స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చారు కదా ఎన్టీఆర్ గారు ఇక సినిమా పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు మానేస్తుంది అని తెలిసిన తర్వాత ఏం అనలేదా మీ క్లాస్ పీక్ లేదా ఫోన్ చేసి అన్నారు ఏమన్నారంటే వద్దమ్మ సెటిల్ అయిపో వద్దు రామకృష్ణ ఏం చెప్తా అలా విను ఇలాగే అన్నారు ఆయన కానీ భానుమతి గారు ఫోన్ చేసి ఏమంటే ఏ నా సినిమాలు నువ్వు యాక్ట్ చేస్తున్నావు రేపు నేను సినిమా తీయబోతున్నాను నాకు నాకు క్యారెక్టర్ వేయాలి నువ్వు నువ్వు గ్లామర్గా ఉంటావు మంచి ఆర్టిస్ట్వి ఏంటి అసలు రామకృష్ణ చెప్తే ఏంటి ఏంటయ్యా రామకృష్ణ ఏం చెప్తాడు అని ఇలాగ మాట్లాడారు అమ్మ లేదమ్మా మీరు చెప్పండి ఒప్పుకోవటం లేదమ్మా నన్ను సినిమాల్లో వెళ్తే మళ్ళీ మనకి లైఫ్ ఏంటి మన ఫ్యామిలీ అంతా ఎలా ఉంటుంది మనం ముగ్గు మనకి పిల్లలు పుట్టాలి నేను నాకు ఫ్యామిలీగా ఉండాలని కోరిక నువ్వు మళ్ళీ సినిమాలకి వెళ్ళకూడదు గీత అని ఇలాగ అంటున్నారమ్మా అంటే ఏ నువ్వు వెనబాకు మూగుళ్ళు అలాగే అంటారు అది గమ్మనుండు అనేసి ఈ అమ్మ దెబ్బలాడారు మానసిక సంఘర్షణ పడ్డారా ఎట్లా చాలా రోజులు నేను నా హెల్త్ పడింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసిన రోజంతా మేము సెట్స్లోనే ఉండేవాళ్ళం సెట్స్లో ఆర్టిస్టులతో కలిసిమెలిసి పనిచేసాం సీతారామ కళ్యాణ్ నుంచి వినయం సీతారామ కళ్యాణ్ నుంచి మా లైఫ్ అంతా ప్రతిరోజు షూటింగ్ నైన్ టు నైన్ తర్వాత నైన్ టు టూ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయితే ట్వంటీ అవర్స్ సెట్స్లోనే ఉండేవాళ్ళు అంట త్రీ షిఫ్ట్ చేసేదాన్ని ఏబిఎం కన్సర్న్ ఏబిఎం ఎంత పెద్ద కన్సర్న్ అంటే ఆ కన్సర్న్లో ప్రతి సినిమాలో నేను ఉన్నాను ప్రహ్లాద్ నుంచి ప్రహ్లాద్లో రోజారమణి యాక్ట్ చేసి అప్పటి నుంచి నేను ఒక డాన్స్ క్యారెక్టర్ చేశాను రంభా ఉరసి మేనక తిలోత్తమ అందులో ఆ ఏబిఎంలో పడ్డాను చూడండి చెట్టియార్ గారు అన్నారు గీతాంజలి లేకుండా సినిమాలు ఏదయ్యా ఆమె వేయాలి పెద్దలు లేత మనసులు హిందీ తెలుగు తమిళ్ వరుస చిట్టి చెల్లెలు రోమ్ రాము ఇలాగ వరుసగా ఇచ్చేసారు సినిమాలు అని అట్లాగ నేను బిజీ ఆర్టిస్ట్గా ఉండి ప్రతి నిమిషానికి ఇంట్లో ఉండడం అంటే కొన్ని రోజులు బెంగ పెట్టేసుకున్నాను నేను అయ్యి వాళ్ళందరిని చూడటలేదు వీళ్ళని చూడటలేదు సుమరి గారిని చూడటలేదు సావిత్రి గారిని చూడటలేదు నాకు ఎలాగా నాగేశ్వరరావుతో కాసేపు సరదాగా ఉండేవాళ్ళం హైదరాబాద్ సినిమాలు షూటింగ్లు ఆయన ఎంతో సరదాగా మాట్లాడేవారు ఇంట్లో ఉండబోతే కచ్చేది కాదు ఏడ్ చేశాను చాలా రోజులు బా నా వల్ల కాలేదండి అప్పుడు ఆర్టిస్టులు ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారమ్మ మీతో టచ్లో జమురి గారు జమురి గారు ఉన్నారు కవిత అండ్ రోజారమణి ఇంకెవరు ఉన్నారు రాజశ్రీ వాణిశ్రీ శారద సరోజదేవి గారు జానకి గారు కలుస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు పెళ్ళిళ్ళలో ఆర్టిస్టులు వాళ్ళంతా వాళ్ళందరితో పనిచేశాను నేను అందరం మాట్లాడుకుంటాం పి సుశీల గారు ఇప్పుడు సినిమాల గురించి మాడుకుంటుంటారా ఇప్పుడు సినిమాల గురించి అంటే వాళ్ళు కామెంట్స్ ఎక్కువ లేవండి ఎవరు కూడా ఈ ఫీల్డ్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు అసలు ఏముందని మాట్లాడతారు మేము ఏమి చూస్తున్నాం ఇంకో విషయం చెప్పనా యాడ్ చేస్తున్నారు ఎవరి పేర్లు మాకు రావు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పేర్లన్నీ అర్జున్ రెడ్డి ఇలా చెప్తుంటేనే ఫాలో అవుతున్నాను నేను ఇంకొక ఆయన ఎవరు చెప్పారు కదా విజయ్ దేవరకొండ గురించి దేవరకొండ గారు అంటే మేము అంత వాళ్ళ ఫ్లోలో లేము మేము అమ్మాయి అనుష్క వీళ్ళు తెలుసు కదా అనుష్క తెలుసు పాపం ఎయిర్పోర్ట్లో కనిపించి మేము అంతా కలిసి వచ్చాం వచ్చినప్పుడు అది మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చామండి చాలా బాగా బిహేవ్ చేసిందండి అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడి సెల్ ఫోన్ తీసుకుని మీ ఇద్దరం కలిసి ఫొటోస్ తీసుకుని అండ్ షీఈస్ వెరీ నైస్ తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఉంటుంది కొంచెం బాహుబలి చూసారా బాహుబలి బాహుబలి చూసాను సూపర్ అండి బాహుబలి గురించి ఏంటి చెప్పాలంటే అసలు ఎలా తీసారా డైరెక్టర్ గారు నేను చూడలేదు అసలు కళ్ళారు కూడా రాజమౌళి రాజమౌళి గారు ఎలా ఉంటారో అంటే ఇలా చూడటమే తప్ప నేరుగా నేను చూడలేదు నాకు అవకాశం రాలేదు బట్ ఆయనకి వెళ్ళి చెప్పాలని ఒక కోరిక ఉంది నాకు ఆయన దండం పెడతాను నిజంగా చెప్పండి ఇప్పుడు ఈ కెమెరా ద్వారా అంటే మనవరు మన కృష్ణాజ్ గారి అబ్బాయి పేరు హీరో ప్రభాస్ ప్రభాస్ తమన్నా అండ్ 
ఈ సినిమా ఎట్లా డైరెక్ట్ చేశారైనా అసలు ఎట్లా ఆయన నాకు అసలు ఆ మాటలు రావటలేదు ఆయనకి చెప్పాలి నేను నాకు అవకాశం ఎక్కడ ఎక్కడెవరు ఉంటారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్స్ లో రాజమౌళితో పాటు ఇంకెవరెవరు ఇష్టం మీకు అందరూ ఇష్టమేనండి తెలుసా వాళ్ళ పేర్లు శేఖర్ కమ్మల త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఎవరండి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ శ్రీవిక్రమ్ శివరా శ్రీనివాస్ గారు పెద్ద తెలియదు నాకు బట్ నేను అందరి తెలుసు అత్తారంటి దారద సినిమా అవును నేను ఎవరిని చూడలేదు నేను నా సినిమాలు ఏదో నేను చేసుకుని పోతున్నాను ఆ డైరెక్టర్స్ తో పనిచేస్తున్నాను అంతే ఇప్పుడు మొగుడు సినిమా వంశీ గారు తర్వాత శ్రీనివైట్ల గారు శ్రీనివైట్ల గారు వీళ్ళందరూ అయితే ఎంత ప్రేమగా మాట్లాడారు నాతోటి అమ్మ ఎవరు మీతో పనిచేస్తున్నాం ఆ కెమెరామెన్ లు పేర్లు ఉన్నాయండి బాబు అందరి పేర్లు చోటకే నాయుడు చోటకే నాయుడు అమ్మ గీత్ ఓయ్ గీత్ అంటాడు ఆయన వెరీ హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు ఆ ట్రెండ్ లో ఉంటది ఆ రోజు అలా మాట్లాడుతూ యంగ్స్టర్స్ తో చేస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా తెలియకుండా ఆ ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తుంది తర్వాత అమ్మ ఇంకా మీరు నేను సరదాగా ఉంటాను వాడు సరదాగా ఉంటాను నాతో ఎవరి ఇప్పుడేమైనా పెద్ద డైరెక్టర్స్ ని అడగదలుచుకుంటే ఏం అడుగుతాను మీరు క్యారెక్టర్స్ గురించి నేను పెద్ద క్యారెక్టర్ నేను అడగడం ఏంటండి నేను చెయ్యాలి ఈ డైరెక్టర్స్ తో కూడా పనిచేయాలి ఇప్పుడు సీన్ వేయట్లే అయితే పనిచేశాను పెళ్ళైన కొత్తలో మన మదన్ గారు చేశాను తర్వాత పెద్ద వంశీ గారు చిన్న వంశీ గారు తర్వాత ఇంకొక గ్రీక్ వీరుడు మంచి సినిమా అది అందులో కె విశ్వనాథ్ గారు నేను యాక్ట్ చేశాను మా డైరెక్టర్ గారు తోటి అంతకుముందు కె విశ్వనాథ్ డాక్టర్ చక్రవర్తి ఆయన అసోసియేట్ అప్పుడు రాజు సుబ్బారా దగ్గర అప్పుడు ఆయన డైలాగ్ నేర్పించారు నాకు ఆ సీన్లో విశ్వనాథ్ గారు నేర్పించిన తర్వాత తర్వాత ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ అయిపోయారు ఆయన సినిమాలు అన్ని చేశాను నేను ఆయన డైరెక్టర్ గా మంచి సినిమా నిట్టు హృదయాలు కానీ పెళ్ళైన కొత్తలో మాత్రం ఎక్సలెంట్ రీఎంట్రీ మీకు అదే రీఎంట్రీ తర్వాత కోడా శ్రీనివాసరావు మీద ఊరికి అరుస్తూ ఉంటారు అలుగుతూ ఉంటారు వండర్ఫుల్ కాంబినేషన్ యూస్ అంటే మదన్ గారు కొంచెమే చెప్పారు నేను దాన్ని ట్రాక్ లో తీసుకున్నాను క్యారెక్టర్ ని అదేంటిది బూందీ లడ్డు పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటది చాలే తిప్పేసుకుంటున్నావు చాలే చెప్తాను అండి నేను ఇప్పుడు కాళ్ళు ఎరగొట్టేస్తే నీకు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది నువ్వు కిందకి దిగుతావా నేను చూస్తాను అని చెప్పి ఇట్లాంటి సీన్ తర్వాత మీకు కాళ్ళకి ఏదో ఆయిల్ రాసే సీన్ ఏదో ఉంటది కదమ్మా కాళ్ళకి కాళ్ళు ఉంటుందా మీకు బొబ్బులు వచ్చి ఉంటాయి బాబు జాలి పడిపోతున్నాడు ఆయన జాలి పడి కళ్ళు కనిపించట్లేదు ఆయనకి ఆయన వెంటనే లేచి అబ్బా మీ కళ్ళు కనిపించట్లేదా అండి అయ్యో అంటే ప్రొద్దున్నంత ఇద్దరు తిట్టుకుంటారు రాత్రి జగపతి బాబు గారు అనమాట అబ్బా ఈ నానమ్మ చాలా చాలా కిల్లాడి కిల్లాడి నానమ్మ నువ్వు మామూ నానమ్మ కాదు అమ్మా బొబ్బట్లు కూడా మా అందరికి వేరే టైప్ లో వేసి తాతగేమో ఈ విధంగా వేస్తున్నావా నువ్వు మామూలు మా అని జగపతి బాబు గారు మళ్ళీ స్త్రీ ప్రియమని ఒకటి వెరీ నైస్ ప్రియమని కూడా నాకు చాలా ఇష్టం వీళ్ళందరితో కమ్లి ముఖర్జీ వీళ్ళందరితో పనిచేశాను నేను చాలా మంచి వాళ్ళు అందరు కూడా దే ఆర్ గివింగ్ మీ వెరీ సీనియర్ సీనియర్స్ అనే గౌరవం ప్రతి కెమెరామెన్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ నేను పనిచేసిన ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చాలా అభిమానంగా చూస్తారు సుమన్ గారు మదర్ వేసాను అది వేరే మామ చంద మామ ఓకే ఫస్ట్ టైం అండి నేను ఆయన ఆయన కూడా చాలా మంచి ఆయన సెట్ లో మేమందరం మన ఇవంతా సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకోవడం అమ్మ వెండితెర మీద ఒక వెలుగు వెలిగారు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తో మీరు నటించారు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ సీరియల్స్ అనేసరికి అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ తో మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగారా సీరియల్స్ అంటే దాసర్ నారాయణ రాగా నాకు బ్రదర్ లాగండి వెన్ ఐఎమ్ కూతురు కోడలని ఆయన అసోసియేట్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను మంచి క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నాను శోభన్ బాబు గారు నేను అప్పుడు ఆ సినిమాకి నా అన్నయ్య గారు అస్టెంట్ అందువల్ల అప్పటి నుంచి అన్నయ్య గారిని పిలిచాను మరి రా మా ఆయనకి రామకృష్ణ గారు కూడా బావ మరి ఇలాగ ఉండేవారు ఆయన ఇట్లాగా ఒక ఫ్యామిలీ సెటప్ మరి అందువల్ల అన్నయ్య గారు ఏం చెప్పారంటే ఒక సీరియల్ చేయమ్మా నా దగ్గర అన్నారు నేను ఆయన మాట ఎలా తోస్తాను ఒప్పుకుంటారు ఆయన నేను చాలా నాకు సమాధానం చెప్పే లెవెల్ కి వచ్చేసావు అంటారు ఊరికే అంత చనువు ఉంది అందుకని నేను ఆయన సీరియల్ చేశాను అనమాట ఆ సీరియల్ తో పాటు ఈ సీరియల్స్ వచ్చినాయి నాకు మా నాన్న ఒకటి చేశానండి నరేష్ బాబును నేను మన నరేష్ బాబు తెలుసు కదా నరేష్ నిర్మల్ గారి బాబు తను నేను అక్క తమ్ముళ్ళ చేశాం చాలా మంచి సిరీస్ స్వర్ణ అనే ఒక అమ్మాయి ప్రొడ్యూసర్ చేసింది అది కూడా చేశాను అష్టాచమ్మ చేశాను అంటే బిగ్ స్క్రీన్ నుంచి స్మాల్ స్క్రీన్ వచ్చేసరికి కొద్దిగా ఇక్కడ నుంచి అవకాశాలు ఎక్కడ పడిపోతాయో 
అవకాశాలు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయి అనుకుంటారు కదా సీరియల్స్ కే పరిమితం అయిపోయింది ఇంకా గీతాంజలి ఆవిడికి సినిమాలు వస్తాయరా అట్లా అలా అంత ఏం లేదండి అలా అనుకుంటే ఇప్పుడు మయూరి యాక్ట్ చేస్తుంది ఎంతో మంది రాధిక యాక్ట్ చేస్తుంది ఖుష్బు యాక్ట్ చేస్తుంది బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే చేస్తున్నారు మేము ఆర్టిస్ట్లో మా ఇష్టం అది అంటే మీ మీలాంటి సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూడా సీరియల్ అవకాశాలు వస్తున్నప్పటికీ కూడా పక్కకు పెట్టడానికి అది కారణం అంటున్నారు స్టాంప్ వేసేస్తారు సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అని ఒకటండి అడ్జస్ట్ అవడం కష్టం కొంచెం ఆ గెటప్లు ఏదో ఆఫీస్కి వచ్చినట్టు వచ్చేయాలి మూసుకునే సామాన్లు వచ్చేసి రెడీ అయిపోయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే సిక్స్ వరకు పని చేయమంటారండి తర్వాత నుంచి ఎనిమిది అంటారు తర్వాత నుంచి తొమ్మిది అంటారు కొంచెం ఉండండి అమ్మా అంటారు మీరు సీనియర్స్ అమ్మా మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయాలమ్మా అప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం చెప్పండి అయ్యో పాపం కాన్స్టెంట్ టైమింగ్స్ ఉండవు అర్ధరాత్రులు అందువల్లే నాకు భయం అండి సీరియల్ అంటే సిక్స్ అంటే సిక్స్ కి నన్ను వదిలేయండి ఇప్పుడు మా లత గారు మేమంతా యాక్ట్ చేస్తున్నాం కదా చేసాం కదా బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఆ మాట నిలపండి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత సెవెన్ అంటారు ఎయిట్ అంటారు నైన్ అంటారు అప్పుడు మా పరిస్థితి ఏం చెప్పండి మీరు సీరియస్కి సీనియర్గా ఉండాలా లేకపోతే మీకు సమాధానం చెప్పాలా అమ్మ సినిమాల గురించి కాకుండా రాజకీయాల గురించి కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారా చూస్తుంటారా టీవీలో ఏం జరిగింది మొదట రాగానే మా పెద్దయ్య గారి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను తెలుసుది నాకు ఎందుకంటే రామకృష్ణ గారిని నన్ను ముందే ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన ఏమనంటే మన పార్టీలో చేరుకోండి అంటే మా ఆయన అన్నారు అన్నగారు మేము మెడ్రాస్లో ఉండేవాళ్ళం మేము ఎందుకు లేండి పార్టీలో అంతా వదిలేయండి అన్నగారు వదిలేసాం పెద్ద ఆయన వచ్చేసిన తర్వాత కొంతకాలం మేము అక్కడే ఉన్నాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేనేం చేశానంటే మా పెద్ద గారు ఇలా అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఓన్లీ వర్కింగ్ నా కొడుకు పనిచేసుకోవాలి నేను పనిచేసుకోవాలి దట్ ఈస్ మై ఏం అండ్ మోర్ ఎవరు వాడికి కొంచెం సినిమాలు కరెక్ట్గా ట్రాక్లోకి ఎవరు చూడలేదండి వాడిని అసలు ఇది కరెక్ట్గా ఉంటాడు బాగుంటాడు మంచి పర్సనాలిటీ రామ్ లక్ష్మణ్ ఫైట్స్ చేశాడు డాన్స్ చేశాడు బాగుంటాడు చిరంజీవి గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు మీ అబ్బాయిని వెళ్ళని చేయమా అని ఇది కూడా జరిగిందండి దాసరి గారు కూడా ఆయన సినిమా తీస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సినిమా తీద్దాం వాళ్ళ అబ్బాయిని విలన్ వేస్తాను రా నిన్ను చూపిస్తాను చూడు విలన్ వేసే నిన్ను అని చెప్పి ఆయన చాలా వరకు అన్నయ్యారు అన్నారు కానీ ఆయన ఈ లోపల అనుకోకుండా సినిమా తీయలేకపోయారు ఆయన లేరు సరే ఇది జరిగింది మళ్ళీ టీడీపీలో మీరు జాయిన్ అయ్యారని చెప్పారు కదా రామకృష్ణ గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అవునండి అందుకని ఇప్పుడు నేను కూడా కళ్ళకి కూర్చుని బోర్ కొడుతుంది నన్ను సినిమాలు అడుగుతున్నారు కదా చేస్తాం నాయనమ్మ అమ్మ వదిలి వచ్చేసాము వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలో లాగారు కాబట్టి నేను ఇలా వచ్చాను లేదంటే ఐ విల్ డూ ఓన్లీ మదర్ క్యారెక్టర్స్ నాయన క్యారెక్టర్ వేయను నేను మీరు అప్పటికి కూడా వద్దు వద్దని చెప్పి ఫస్ట్ లో ఒప్పుకోలేదంట కదా తర్వాత మదర్ గారు కన్విన్స్ చేస్తే చాలా కన్విన్స్ చేశారు అడగండి వాళ్ళందరూ ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చి అమ్మ 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 మీరు వెయ్యండి మాకు ఒక మంచి నాయనం వస్తారు మాకు మీ నాయనం క్యారెక్టర్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి కొత్త నాయనమ్మ కొత్త నాయనం వస్తుంది రండి రండి అంటే సరేనండి వేస్తానండి అని వేసాను ఆయన మంచి క్యారెక్టర్ అది అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రావండి కష్టం ఇప్పుడు ఏదో వస్తున్నాయి అంతే నాలుగు సీన్లు చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే రెండు సీన్లో గెస్ట్గా రమ్మంటున్నారు మరీ అలా చూసి అలా పోతే ఎలా ఉంటుందండి మాలాంటి వాళ్ళం జనం వచ్చి ఎందుకంటే గీతాంజలి గారు అలా మెషర్ వేశారు మీరు మంచి ఆర్టిస్టులు ఎందుకు ఇలా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నేను ఏమైపోతాను చెప్పండి అందుకని మంచి క్యారెక్టర్స్ వేస్తున్నాను ఇంతవరకు వేశాను మరి మళ్ళీ పాలిటిక్స్ లో ఎందుకు అమ్మా కన్యాలు కంటిన్యూ అవ్వలేదు అవ్వలేదు ఏంటి నేను తెలుగుదేశం పార్టీ చేరారు ఓకే తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరాను అందులో తెలుగుదేశంలో ఉన్నాను నేను తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన సీఎం గా ఉన్నప్పుడు ఆయనే కండువా కప్పి మా అబ్బాయిని నన్ను జాయిన్ చేసుకున్నారు అంటే ఓన్లీ మెంబర్స్ వరకేనా మెంబర్స్ అంతే యాక్టివ్ డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్ లో లేరు అంటే ఇంకేం ఉంటుందండి పాలిటిక్స్ అక్కడ ఏమో బెజవాళ్ళు ఆయన ఉన్నారు మేము ఇక్కడేగా ఉండాలి ఎన్టీఆర్ భవన్కి వెళ్తాను అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఈ విషయం ఇంకా స్టిల్ యూఆర్ బీయింగ్ స్టక్ విత్ టీడీపీ పార్టీ అనే విషయం తెలుసండి ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి నేను టీడీపీ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఏమీ చేయలేదు మాకు హెల్ప్ చేయలేదు ఆయన ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తారని చూస్తున్నాను ఇవ్వటలేదు ఏంటో మరి కారణం తెలియదు అది పరిస్థితి అంటే వన్స్ మెంబర్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత మనం యాక్టివ్గా ఉండాలి కదా సోషల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చాలా మంది ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళాను నేను ధర్నాలకి వెళ్ళాను తర్వాత చాలా చాలా దానికి పిలిచారు జనార్దన్ అని ఆయన పిఏ ఉంటారు ఆయన జనార్దన్ గారు
వాళ్ళు వస్తారు అనుకుంటున్నారు మీరు యువర్ రిప్రజెంటే రిప్రజెంటేటింగ్ టీడీపీ పార్టీ అండ్ మీరు పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారు కదా ఉన్నాను లేకపోతే నేను ఈ ప్రశ్న వేసేదాన్ని కాదు ఉన్నాను ఎవరంటే ఎవరు కోపస్తారు మీరు కూడా కామన్ పబ్లిక్ లాగా నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు అనడం కరెక్ట్ కాదేమో అనిపిస్తుంది లేదు లేదు అలా కాదు నేను కామన్ అని కాదండి నాకను నేను అనుకుంటాను కదా ఈ బీరో వస్తే నేను ఏమనుకుంటాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు రావాలనుకుంటాను అంతే కదా ఆ పార్టీలో ఉన్నాం మనకి ఏదో ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను నేను వచ్చి అప్పుడే ఏడేళ్ళు ఎంత ఎనిమిదేళ్ళు అయిందండి ఈ పార్టీకి వచ్చి బాలయ్యబాబు పవన్ కళ్యాణ్ బాగా మాట్లాడుతున్నారు స్పీచ్లు ఇస్తున్నారు ఎన్టీఆర్ గారు అలాగే సినిమా రంగం నుంచి వచ్చిన ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్ గా ఉంటారు అంటున్నారు నో నేను ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఒక యాగంలో నుంచి ఉన్నారు ఆయన సినిమా ఫీల్డ్ కూడా టచ్ చేయకుండా అంటే దాని గురించి ఎంత దూరం ఆయన ఇదవుతున్నారంటే సంతోషం ఏమో నెరవేర్చుకోవాలి కదండి డెఫినెట్గా ఎవరు వస్తారని నేను కరెక్ట్గా చెప్పలేను నేను నాకేమి జగన్ ఆల్సో ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే జగన్ కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాడు పాప అబ్బాయి అందరితో ప్రేమగా చూడటం కానీ అసలు ప్రతి మనిషిని గౌరవిస్తాడు చూస్తున్నాను నేను రోడ్డులో వెళ్తున్నప్పుడు కానీ నడిచి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ప్రతి ముసలావుని గౌరవించమ్మా ఉదర్ పేత్ర వాళ్ళ మదరు అండ్ సన్ నాకు బాగా తెలుసు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా నాకు బాగా ఫ్యామిలీ అంతా తెలుసు నాకు కానీ చాలా చాలా ఇంటిమిసీగా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ పనుల్లో ఉన్నాం కదండి బట్ నాకు విజయం కూడా చాలా ఇష్టం జగన్ అంటే చాలా ఇష్టం రామగోపాల్ వర్మ ఆయన డైరెక్షన్ లో చేశాను నేను మదర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు చాలా మంచి ఆయన చాలా మంచి ఆయన మంచిగా మాట్లాడతారు నాకు ఫస్ట్ టైం ఆయనతో మాట్లాడడం డైరెక్టర్ లో పని చేయటం గీతాంజలి గారు అని చెప్పి ఆయనే దగ్గరికి వచ్చి ఎమ్మ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారని పలకరించడం కానీ ఒక ఆపి మేము ఎదురు చూసి ఆపి అయితే అభిమానం అండి అవునమ్మా ఆ అభిమానం మనల్ని గౌరవిస్తున్నారు లేదా అని ఇప్పుడు నాతో పలకరించకపోతే ఏమైపోద్ది దానికి అయినా కూడా దగ్గరికి వచ్చి పలకరించి అమ్మ మేకప్ గెటప్ ఇదమ్మ మదర్ క్యారెక్టర్ బాగా చేస్తారు మీరు మీరు మంచి ఆర్టిస్టులు చాలా సంతోషాన్ని నన్ను చాలా అప్రిషియేట్ చేసి చక్కగా వెళ్ళారు అది నా మనసులో అలా ఉండిపోయింది అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు లక్ష్మి సెంటియర్ లో నిజంగా ఆయన చెప్పినట్టుగా ఈ వెన్నుపూటి సీన్లు వగేరా వగేరా అవన్నీ చూపిస్తారంటారా చూపిస్తారండి ఆయన 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 పద్ధతిలో ఆయన ట్రాక్ లో ఆయన డైరెక్షన్ లో ఆయన ఆయన ఏమనుకుంటారో చేస్తారు ఆయన ఎవరికి భయపడరు ఆల్రెడీ టీడీపీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా టార్గెట్ చేశారు కదా అవునా ఫేస్బుక్ లో వాటిలో నిన్ను చంపేస్తాం నిన్ను ఏకేస్తాం ఊరికేనండి ఇవన్నీ మనం పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ అండ్ ప్రమోషన్ అంటారా కానీ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఒకరికొకరు ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నాయండి ఎన్నెన్నో అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి ఎన్నెన్నో మాటలు జరుగుతున్నాయి ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నాం టీవీలు చూస్తున్నాం రైట్ అమ్మా ఓవరాల్ గా ఎన్టీఆర్ గారి అభిమానులకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు భవాని హెచ్డి ద్వారా ఏం చెప్తాను ఎన్టీఆర్ గారు నైన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది బయోపిక్ అసలు ఆయన సినిమాలన్నీ చూశానండి నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు చూస్తున్నాం మన పాత సినిమాలు ఈటీవీ ద్వారా ఈటీవీ ద్వారా ఒక పెద్ద జరిగింది ఏంటంటే అండి ఈటీవీ సినిమాలు సినిమాలు చూపిస్తున్నారు ఆయన ఈటీవీ వారు రామోజీరా రామోజీరావు గారికి నిజంగా నమస్కారాలు పెట్టాలి మా సినిమాలన్నీ మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఒక మనుషులు మేమంతా కూడా అబ్బా మన సినిమాలు చేసామా మన ఇన్ని సినిమాలు చేసామా అని ఒక తృప్తి ఈ సినిమాలు అన్ని చూసి చూసి బోర్ కొట్టి ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్ లో ఓపెన్ చేసి పాత సినిమాలు చూస్తున్నారు అంటే రామోజీరావు గారి పుణ్యం మహానుభావుడు అయినా చాలా మంచి పని చేశారు ప్రజలంతా కూడా సాయంత్రం అయితే ఈ టీవీ సినిమా దగ్గర కూర్చుంటారు మా పాత సినిమాలు రాగానే ఇమీడియట్ గా మాకు ఫోన్లు అబ్బా ఏం బా మన పంతాలు పట్టింపులు వచ్చిందండి ఎంత మంచి సినిమా అంటే తిలక్ గారి డైరెక్షన్ జమునా గారు కూడా చెప్పారు ఈ విషయం ఏదైనా సినిమా వేస్తే ఇంకా నాకు ఫోన్స్ వస్తాయి జమీలో ఆ సినిమా చూసాం ఈటీవీలో ఏ సినిమా చూసామని చాలా 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 ఒక ఈటీవీ ద్వారా మనకి మంచి సినిమాలు అందుతున్నాయి రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటకు కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే పని అయిపోతే కూర్చోడం ఏ సినిమా అయినా పర్లేదు ఇంకా పాత సినిమాలు చూపిస్తున్నారు అయినా ఎన్ని పాత సినిమాలు అండి బాబు ఆ పాత సినిమాలు ఈ ఆ స్లో ఎలా వెళ్తుంది స్టార్ సబ్జెక్టు మన సబ్జెక్టులు ఎలా వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు సబ్జెక్టులు ఎలా వెళ్తున్నాయి మనం గ్యాదర్ చేసుకోవడం అనమాట అండి రైట్ చాలా బాగుంది అండి చాలా నైస్ రైట్ సీనియర్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ వెస్ట్రన్ ఆర్టిస్ట్ గీతాంజలి గారు 
ఎన్నో విషయాల గురించి మనతో మాట్లాడారు రవీంద్రనాథ్ ఛాగూర్ ఇన్స్పిరేషన్తో రవీంద్రనాథ్ ఛాగూర్ గీతాంజలి కాస్త ఇంటి పేరు అండ్ రత్న రత్న అని పిలుస్తూ గీతాంజలిగా మారిపోయారు అన్నగారు ఎన్టీఆర్ గారు ఎంతో దృష్టి పెట్టి ఆవిడ మీద ఫోకస్ చేసి మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అని చెప్తూ అందరి ప్రొడ్యూసర్లకి డైరెక్టర్లకి పరిచయం చేసి తన కెరియర్ ఇలా ఉండాలి తన కెరియర్ ఫాస్ట్గా ఉండాలి తను బాగా గ్రో అవ్వాలి అని చెప్పేసి డైలాగుల దగ్గర నుంచి డ్యాన్స్ దగ్గర నుంచి భాష దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తగా నిజంగా ఒక తల్లి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని అన్నం ముద్ద ఎలా తినిపిస్తుందో అలా అరటిపండు తోలు ఒలిచి ఇలాంటివన్నీ నేర్పించారు లైఫ్లో పక్కన ఎవరున్నా లేకపోయినా అమ్మాయిలు ముందుండాలి అమ్మాయిలు స్థిరంగా సంపాదించుకోవాలి జాగ్రత్త చేసుకోవాలి అన్న విషయాలు ఎన్టీఆర్ నేర్పించారు ఇప్పుడు జనవరి తొమ్మిదో తారీఖున బయోపిక్ కథానాయకుడు పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ మహానాయకుడు ఫిబ్రవరి ఏడున రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఈ తరుణంలో ఎన్టీఆర్తో తనకున్న సాహిత్యాన్ని ఎన్నో విషయాలని మనతో పంచుకున్నారు ఆయన నేర్పించడం కానీ లేకపోతే తప్పు చేసినప్పుడు తిట్టి వాహిని స్టూడియో చుట్టూ ఏడు ఏడ్చిన విషయం కానీ ఇలా రకరకాల ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం దురదృష్టం అనుకోవాలో మరి వేరే విషయం అనుకోవాలో తెలియదు ఇలాంటి తారలు మళ్ళీ మళ్ళీ రాలేకపోతున్నారు ఆవిడ అడుగుతుంది ఒక్కటే అది రాజమౌళి అయినా సరే త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అయినా సరే ఇప్పుడు బోయపాటి శ్రీను అయినా సరే ఇలా సో కాల్డ్ టాప్ తెలుగు డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని గుర్తుంచుకోండి నాయన మేము కూడా నాయనమ్మలు అమ్మమ్మల క్యారెక్టర్స్కి బాగా సూట్ అవుతాం మోస్ట్ గ్లామరస్ నాయనమ్మ పాత్రలకైతే గీతాంజలి ఇంకా సూట్ అవుతుందని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా ఐ హోప్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యే డైరెక్టర్స్ కన్ను గీతాంజలి గారి మీద పడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ గీతాంజలి గారు అండ్ మై ఎక్స్క్లూజివ్ షో అండ్ కౌంటర్ విశ్వేతారెడ్డి ఓన్లీ అండ్ భవానీ హెచ్డి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ